বিসমিল্লাহমান রাহিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ মোড়ে পাটোয়ারি বাড়ির সামনে দু সালের ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি দুই দিন ব্যাপী আটান্নতম ঐতিহাসিক তাফসিরুল কোরআন ও ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলের শেষ দিন প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ তাফসির ও ওয়াজ পেশ করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসিরে কোরআন ও প্রখ্যাত কারী হজরত মাওলানা আবদুল্লাহ আল আমিন ঢাকা ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আসহারুল ইসলাম রনি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গে থাকুন সিরাজ 
فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن سن عملا وهو العزيز الغفور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والله غفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سلموا تسليما اللهم وعلى मोहब्बत दिए नवीन प्रेम मतवरा जोड़ा लो कंठे सबई बोलो
رسول مارا نو اشا رسول مر بھانو بشا رسول مر پرم براہر مول انا چونا رسول مر کان جی کر میں انو پیرونا اللہم وَعَلَىٰ آلِيمٍ شَوَيْبُلْ بَلَغَ الْعُلَىٰ بِكَمَالِهِ كَشَافَتْ تُجَا بِجَمَالِهِ حسنت جميع خصاله سلو سورة يوسف بداري حكمة لقومان ما قاري قرآن باري یہ دلِ سادِ مانِ ما بلغ العلا حسنت جميع خصاله سراج الملة تمهي فخر دو عالم دلبار مولاه شريف الأنبياء نسخا كل أديان دي غرغا بلغ العلا كشافت تجا بجماله حسنت جميع خصاله سلو فرد پوران چلیر راست بڑی جلر رید پنڈو گولند مور پٹواری بڑی شمن انسٹی تو محفیل انتظامی کومیٹی کرتی کا آجی تو دو دن بپی ویتحاش ایک تفسیر القرآن محفیل دو ہزار اٹھارو اسکری آٹن نتم مہتی محفیلیر شما پونی دی بوشیر شنمانی تو شجگ شبا پتی جناب عبداللطیف پٹواری اسکر پروگامیر شنمانی تو بورن نوتی تھی راز بڑی ماتی مانو شہر اتن تا پوری چی تا موک ردائی ریس پندن بیشیست شماس شباک جناب اکبر حسین مرد جی بھائی اسکر محفل شنمانی تو مہمان برندو بشش کرا مار پور بے کتھا بولا چھن انتر جاتی کھتی شمکن عالم دین ایدے شیر بکتی تانگونیر اجل نکھترو 
مرحوم مقبور شہ عبدالحاق عباسی رحمہ اللہ شجب گو شنطان جناب مولانا شہ محبوب الحاق عباسی اپستیت حضرات علماء کرم فضل آئیزم شوشیل شماج شکھوک منڈولی جاتی ربی بیک شنگ بدی گرندو شمن پستیت دوری او کچھر بیفن نستان تھے کہ چھوٹے آشار توحید پتا کا بہی کلمار جنڈا بہی دین اسلام نور شردول بیر مجاہید پران پریو شنمانی تو دینی فائرہ آرالے بوشیاں چھنے لکر شنمانی تا سردھیا شربو گنے گنن نتا ما بونے دا آلو چنر شچنائی آنوستانی کتار مدھو دیا مار طرف تکا بارو بکتی پورنو ریدائی ننگرانو دیل اجار کرنو سلام السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتو مہان اللہ سبحانہ و تعالی و شش شکر جی مہان جل شانہ اما کے اپنا کے شردینیر شکل شو شو کرمو شمپن نو کرے کلان تو سلان تو دے ہوتا کے آرہ میرے بھی سنار دے کے نانیے گئے امرے ठंडर वितरे माटीरू पूरे बोशे कोरने करी मेरी किस खोराक रूहेर किस खोराक ने बाट जन्नो आष्ट पेरे छह मौन एक टी जन्नत तेरे टुकराए जे मौनी बामा के अपने क्या शार बशार तौफीक दिलेन शेजल्ल शान हुर दरवार यमरा शबाई लाखों कुटी सजूद शुक्र आदाय कोरी मोहब्बतन جڑا لو کون تھے کون تھو جار کرے شبائے بولے اٹھی الحمدللہ اٹھو جڑے بولن الحمدللہ شبائے بولن اللہم انی اسألوک الہدا والتقا والعفاف والغناء شبائی برون اللہم لکا اسلمتو و بکا آمنتو و علیکا توکلتو و الیکا انبتو امر اللہ تعالی شکر ادائی کورنی لام شنمانی تو حاضرین امی گوتو بسور ایکنی شد چھلا بشش کوری امار اتن تو ریدائر امار سنہ دھنن سودی پرباشی عبدالسلام پٹواری بھگ گمان ایک جن جبو کر نام ایبان ای پٹواری باری ایر کامال بھائی تا دیر موٹا موٹی ایک چاہم توری کو تر کرونے اللہ پاک آما کےو ای بسور اپنا دیر چاد مکہ موک ابار دکھر شجوک کرو دیئے چھن بولی الحمدللہ امی گتو بسو رکھیں آلا چونہ کورا چھلیم سورہ بروج کے شام میں رکھیں سورہ بروج اور شش دکیر کس آیات کے نیے تاغوت رو پورے تاغوت کی تاغوت کو تو پروکار اے رو پورا میں کسی کو تا بولے چھلیم آس کے امی آلا چونہ شو چونہ موہا بھی شیر چیرو بھی شوئے پروفیٹی مانوشیر آلور دیشا اندوکار دور کرار ایک اللہ پکو تک ایک بشال مشال من الظلمات الى النور شی اللہ کلام قرآن کریم ایر گروت پرن سورا سورة الملکر پرثوم دکر دوٹ آیات ایبان سورة البقرار دوئی شتو اٹھارو نمبر آیات امی تلاوات کو رچھی امی ای آیات روئے کے 
এই তিনটা আয়াতকে সামনে রেখে আমি কিছু কথা উপস্থাপন করতে চাই আল্লাহ পাক সবাইকে তেফসির মাহফিলের আদব রক্ষা করে মনোযোগ সহকারে ধৈর্যের মানসিকতা নিয়ে শেষ মনোজাত পর্যন্ত থাকার টেন্ডেন্সি তৈরি করে আমাদের সবাইকে শোনার আমলের নিয়তে শোনার তৌফিক দান করুন একটু জোরে বলি আল্লাহ আমিন সম্মানিত উপস্থিতি আমরা এখানে হাজির হয়েছি মূলত কোন ব্যক্তির কোন মানুষের মন গড়া মস্তিষ্ক প্রসূত মানব প্রসূত কোন কথা শোনার জন্য আমরা আসিনি মূলত আমরা এখানে এসেছি কারো ওয়াজ শোনার জন্য নয় মূলত ওয়াজ শুনতে এসেছি কার আসতে বলবেন না কার আল্লাহ পাকে আল্লাহ নিজে ওয়াজ করছেন এই কিতাবের ভিতরে কেমন করে দেখেন আল্লাহ রবীন সুরাই নাহানের নব্বই নম্বর আয়তে বলছেন নিঃসন্দেহান অর্ডার করেছেন নেই পরায়ণতার অর্ডার করেছেন এহসান করার জন্য আল্লাহ পাক তিনটি কাজের আদেশ নিষেধ করে বলছেন তিনি তোমাদেরকে ওয়াজ করছেন জরিকন সুবাহান ওয়াজ তো আরবি শব্দ ওয়াজের বাংলা হচ্ছে নসিহত করা উপদেশ দেওয়া উপদেশ তো কোন বান্দার হতে পারে না মূলত উপদেশটা কার আসতে বলবেন না কার আদেশ দাতাকে হুকুম দাতাকে একমাত্র সুপ্রিম পাওয়ার কার আল্লাহ পাকে শ্রী মোহান রবুল আলমিন আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এই বিশাল এই মানব সৃষ্টির রহস্য নিয়ে যদি কথা বলি শেষ হবে না আমি না কান আর বুকটাকে বলি পদ্মা মেঘনা যমুনার চেয়েও বড় একটু আসতে কান সুবাহান আল্লাহ এই নাক কান আর বুক এই তিনটি হচ্ছে পদ্মা মেঘনা যমুনার চেয়েও বড় বিশাল সৃষ্টি আল্লাহ শুধু মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেননি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সকল প্রাণীকে প্রাণ দিয়েছেন কে আসতে বলবেন না প্রাণটা দিলেন কে বান্দার দায়িত্ব যিনি প্রাণ দিলেন তারই তো শোকর আদায় করা আমরা প্রশংসা করতে করতে ব্যক্তির পাগল হয়ে যায় ব্যক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হব না আমরা প্রথম প্রশংসা করব একমাত্র কার আল্লাহ পাকে সম্মানিত ভাইয়েরা আমার কথা কি বোঝা যায় সবার সবাইকে আমার কথা বুঝতে পারেন বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজির কোরআন বোঝার জন্য ধৈর্যের দরকার কিসের দরকার এখন তো বহু আলোচক মাঠে নেমেছে সাতাশ ইঞ্চি আঠাশ ইঞ্চি চোখ নাই কান নাই খোঁড়া শিশু বক্তা তরুণ বক্তা বক্তার শেষ নাই নামাজের তো লোকমা আছে ওয়াজের তার লোকমা নাই একটু কণ্ঠ সুন্দর হলেও একটা চিৎকার মারে শুনল কিন্তু কোরআনের আলোচনা করার জন্য কিছু ইলমি যোগ্যতার প্রয়োজন আছে না নাই কোরআন তেরোতি করতে পারে না এবং বিশাল বড় তার মানে হেডলাইন তার লকব আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মানে এদিকে তার পাসপোর্টই নেই এই জিনিসটা শুরু হয়েছে ওয়াস করতে করতে লাভ মেরে টেবিলে চড়ে শুরু করে দেয় যারা ওয়াজ করতে করতে লাভ মেরে স্টেজে লাভ মেরে উঠে আমার তো মনে হয় তাদের ভিতরে বান্দরের বীজ ঢুকান আছে লাফালাফি করে বান্দর ঠিক বানর লাফায় রসুল যখন বয়ান করতেন সাহাবির এত নীরব হয়ে বসে থাকতেন উড়ন্ত পাখি মাথায় 
বসে পড়ত টের পেত না মানুষ না গাছ একটু আস্তে কন সুবাহান আল্লাহ কোরআন শোনার কিন্তু একটা আদব আছে উঠলাম বসলাম নড়াচড়া করলাম না কোরআন নিয়ে বসেছি বলি আলহামদুলিল্লাহ ফেরেস্তারা কি করছে জানেন ফেরেস্তারা বলতেছে আল্লাহ এই সমস্ত বান্দার গুণাগুলো তুমি আল্লাহ মাফ করে দাও বুঝবো আমরা গুরুত্ব মরার পর আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রাবিন মানুষকে সৃষ্টি করলেন কেন কি জন্য এক কথায় আমি উত্তর দিয়ে দিলাম আল্লাহ রাবুল আলমিন এই পৃথিবী তামাকে আপনাকে এই জন্য পাঠিয়েছেন গোলামি কারো চলবে না গোলামি করতে হবে কার হে মানব মন্ডলী তুমি সেই মহান রবির গোলামি করো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তোমার পূর্বের সকল মানুষকেও সৃষ্টি করেছেন আর তুমি সেই মহান রবের ঘর আমি করো তার কাছে তোমাকে ফিরে যেতে হবে তুমি কোথায় পালাবি পালানোর জন্য তোমার কোন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আবার তোমাকে আল্লাহর দরবারে আবার ফিরে যেতে হবে এই জীবনটা আল্লাহ পাক দিয়েছেন শুধু আমরা দেখতে পাই লোকটা মারা গেল কিন্তু সত্যি কি মারা গেল নাকি সে অন্তর্বর্তীকালীন একটা টাইম এসে চলে গেল আবার তাকে জিন্দা করবেন কে আসতে বলবেন না জিন্দা করবেন কে আবার আল্লাহ তাকে জিন্দা করবেন আল্লাহ রামিন সে জন্য বান্দাকে প্রশ্ন করে বলছেন কাইফা দিয়ে প্রশ্ন করছেন সবাই বলুন তুমি কেমন অস্বীকার করো আল্লাহ কি কেমনে তুমি অস্বীকৃতি জানাও তুমি তো ছিলে সবে গে নির্গত এক ফোটা না পাক পানি তোমার কোন অস্তিত্ব ছিল না এক ফোটা না পাক পানির ভিতরে जमाट कर टुकड़ा बनाया चामार पैकेट कर सुंदर मोहन रबुल आलमीन तुम्हें मार पेटर मध्य सुंदर रेखे दिए সেই মোহন রব্বুল আলমিন সুন্দর করে বলছেন বান্দার সন আমি তোমাকে কেমন করে সৃষ্টি করেছি জোরে বল আকবর জোরে বলুন আল্লাহ আকবর জোরে বলুন আল্লাহ আকবর গোস্তের টুকরা করলাম চামড়া করলাম এত সুন্দর করে তোমাকে প্রস্তুত করে দিলাম তোমার মার পেটে তুমি থাকলে নয়টি মাস এরপর আমি তোমাকে সেই মারপেট থেকে বের করলাম নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুনিয়াতে তুমি থাকবে এরপর তোমাকে মরতে হবে আবার তোমাকে চিন্তা করবো আমার কাছে তোমাকে ফিরে আসতে হবে অতএ বান্দার দায়িত্ব এই দুনিয়ার জিন্দগিতে কার জিকির করা আসতে বলবেন না কার জিকির করা 
রাজত্ব পৃথিবীর কার নয় রাজত্ব একমাত্র হবে কার আসতে বলবেন না কার সুরে মূল থেকে আমি তেলাওয়াত করেছি সুরে মূল থেকে আজকে কথা বলার চেষ্টা করব মুলক মানে হলো রাজত্ব মুলক মানে কি রাজত্ব এখন গোটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় মানে মেজর ক্রাইসিস সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে রাজত্ব নিয়ে কর্তৃত্ব নিয়ে নেতৃত্ব নিয়ে গদি নিয়ে আসতে কবে না জোরে কণ্ঠে কি না সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো গদি সমস্যা কি সমস্যা গদি সমস্যা এখন কোরআন শরীফের ভিতরে কি কোন সমস্যার সমাধান কি দাও বাদ আছে মনে হয় এই সমস্যার সমাধান নাই আছে না নাই তাহলে যে কিতাবের ভিতরে গদি সমস্যার সমাধান থাকে সেই কিতাবের ভিতরে রাজনীতি নাই আসতে কবে না আছে না নাই আমি তো দেখতে পাই আমার চোখে কোরআন শরীফের প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি শব্দে শব্দে প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় রাজনীতির গন্ধ নীতির রাজা রাজনীতি আর সকল নীতির রাজা পৃথিবীর কেউ না সকল নীতির রাজা রাজনীতি যদি হয় প্রথম শ্রেষ্ঠ নীতিটা কার আসতে বলবেন না কার আল্লাহ পাক হয়তো অনেকে ভাববেন হুজুর কি কইলেন কি বলতেছেন ঠান্ডা মাথায় বসুন আমি বলার চেষ্টা করব নট অনলি আমি কোন দলের পক্ষ হয়ে আমি এখানে আসিনি আমি নির্দিষ্ট কোন দল থেকে আমি কথা বলতে আসিনি আমি বলতে এসেছি আল্লাহর দল হয়ে আল্লাহর পক্ষ হয়ে কিছু কথা বলতে আমার কথায় কি কারো মন খারাপ হচ্ছে মন খারাপ যদি হয় এতে আমার কোনো যায় আসেও না কারণ আমি বাঁচব এক মুহূর্ত আমাকে আল্লাহ পাক কথা বলার দায়িত্ব দিয়েছেন যা বলবা সত্য বলবা মিথ্যার সঙ্গে আপস করবা না কার কথা আল্লাহর কথা সবে আমরা চলে যাব যাব না যাব কিন্তু পাথেও নিয়ে যাব কিছু আমল নিয়ে যাব বাম হাতের না ডান হাতের বাম হাতের না ডান হাতের ডান হাতের আমি যাব ঢাকা কিন্তু গাড়ির চাকা গাড়ির স্টিয়ারিং আমার ফরিদপুরের দিকে আমি কি ঢাকা যেতে পারবো ঢাকা যেতে পারবো না আমি চাই জান্নাত কিন্তু কোরআনের দিকে না গিয়ে আমি চলে গেলাম অন্য একটা তন্ত্র মন্ত্রের দিকে আমি কি জান্নাত পাবো না আমাকে কোরআন ধরতে হবে সবার আগে কোরআনটাকে আমাকে আত্মস্থ করতে হবে আমলে নিয়ে আসতে হবে কোরআন শুধু তেলতের জন্য নয় কোরআন শুধু ঝাড়ফুকের জন্য নয় কোরআন শুধু মুখস্থ করার জন্য নয় কোরআনটাকে আজকে সমাজে বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন করতে হবে কোরআনের ভিতরে বিধি বিধান আছে না নেই কোন বিধান কি বাদ আছে কোন বিধান বাদ নেই সব বলে দিয়েছেন এই কিতাবটা এমন একটা কিতাব আপনি যদি সায়েন্স জানতে চান এর মধ্যে সায়েন্স আছে না নেই সায়েন্স নাই সায়েন্স আছে परमाणु विज्ञान तक विज्ञान ने कथा तक ने कथा पानी चक्र बेपारबुल आलमीन सुंदर सुंदर कथा दिए কোরআন যদি আমার নবীজির যদি রচিত কিতাব হতো আমার নবজি কোনো কোথাও পড়াশোনা করতে গেলেন না তিনি কেমন করে বললেন সম্পূর্ণ প্রমাণ হয়ে যায় এটা হলে এটা হলো একমাত্র কার কালাম আসতে বলবেন না কার কালাম এই যে কিছুক্ষণ আগে মানব সৃষ্টির কিছু আয়াত যে বললাম এটা তো দেড় হাজার বছর আগে কেউ জানার কথা নয় আল্লাহ পাক তেরাসুলকে জানিয়ে দিলেন ভ্রূণ তথ্যের কথা জানিয়ে দিলেন মহাকাশের কথা বলে দিলেন মহাকাশে রয়েছে সম্প্রসারণ শক্তি এই যে বিগ ব্যাং থিওরির কথা আমরা শুনি এই বিগ ব্যাং থিওরিটা আবিষ্কার হলো হালে অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রসুলকে জানিয়ে দিলেন মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে সুরেশ বলেন আমি আল্লাহ নিজে আমার হাতে আসমান বানিয়েছি আর তাতে রেখে দিয়ে যে সম্প্রসারণ শক্তি একটার সঙ্গে আরেকটার কখনো টক্কর লাগবে না 
যদি একটা তারার সাথে আরেকটা তারার টক্কর লাগতো পৃথিবী থাকতো পৃথিবী থাকতো থাকতো না সে তারকাগুলো কত বড় কোটি কোটি গুণ বড় এই পৃথিবী থেকে আল্লাহ আকবর বলেন একটা সঙ্গে আরেকটার কোন টক্কর লাগে না কেন সেখানে রয়েছে সম্প্রসারণ ফোর্স অফ গ্রেভিটেশন সম্প্রসারণ শক্তি সেখানে রয়েছে টক্কর লাগবে না কখনো কারণ চালানকে আসতে বলবে না চালানকে রাজত্বটা কার আল্লাহ পাকের আমার বন্ধুগণ ভূতত্ত্ব নিয়ে তিনি কথা বলেছেন কোরআন বলে দিচ্ছেন আমি জমিনটাকে বিছানা করেছি আর পাহাড়কে করেছি পেরেগের মতো কিসের মতো পেরেগের মতো টিনের চাল আটকানোর জন্য কি লাগায় কি দেয় কেন দেয় যেন ঝরে না উপরে যায় ঝরে না উড়ে যায় পৃথিবী যেন আন্দোলিত না হয় পৃথিবী যেন নড়াচড়া না করে পৃথিবীর জমিনটা যেন ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে সেজন্য মহান রাবুল আলমিন স্থানে স্থানে জায়গায় জায়গায় পাহাড় গুলোকে পেরেগের মতো তৈরি করেছে গতকালকে আমার মাহফিল ছিল সন্দীপ চট্টগ্রামের একটি উপজেলা চতুর্দিকে সাগর বেষ্টিত একটি অঞ্চল সন্দীপ চতুর্দিকে পানি মাঝখানে একটা দ্বীপ গতকালের প্রোগ্রামে এর চেয়েও প্রায় পঞ্চাশ গুণ লোক বেশি মানে সন্দীপের যত মানুষ সেদিন কোন দোকান পাট খোলা নাই যত গাড়ি সব মাহফিলে সম্মানিত হাজিরিন আল্লাহ রাজত্ব দেখেন আল্লাহর সৃষ্টিগুলো দেখেন আল্লাহর সৃষ্টিগুলো নিয়ে গবেষণা করতে বলছেন কে আল্লাহ পা গবেষণার জন্য এই মাথা দিয়েছেন কে আল্লাহ দিয়েছেন আমার বন্ধুগণ আমি চিন্তা করলাম চতুর্দিকে পানি মাঝখানে একটা দ্বীপ সুন্দর করে উঁচু করে ধরে রেখেছেন কেন ধরে রেখেছেন যেন মানব জাতি মানুষ যেন তার বান্দাগুলো যেন এই সমস্ত সৃষ্টিগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে কার প্রশংসা আসতে বলবেন না কার প্রশংসা আল্লাহর প্রশংসা আল্লাহ পাক বলেছেন এর ভিতরে প্রাণী প্রাণী তথ্য দিয়েছেন উদ্ভিদ তথ্য দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন প্রাণীর কথা বললেন উদ্ভিদ তথ্যের কথা বললেন পরমাণু বিজ্ঞানের কথা বললেন পরমাণুর কথা বলে দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন ত্বকের কথা বলে দিয়েছেন এই ফিঙ্গার প্রিন্ট আমরা দেই জমির দলিলটা করি এই ফিঙ্গার প্রিন্ট কিন্তু মেইন মেইন হচ্ছে দলিলের ব্যাপারে সিগনেচার নকল হয়ে যায় কিন্তু ফিঙ্গার প্রিন্ট কেউ নকল করতে পারে না আল্লাহ রাবুল আলমিন এই ফিঙ্গার প্রিন্টের কথা আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার রসুলকে জানিয়ে দিচ্ছেন হে রসুল আপনি মানুষকে জানিয়ে দেন তুমি আমাকে কেমন স্বীকার করো আমি তোমার নকের অগ্রভাগটা সন্নিবেশন করেছি এক্সট্রা করে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টি করেছি একটা নকের সঙ্গে পৃথিবী আর অন্য কোন নকের সঙ্গে মিল পড়বে না সাতশো কোটি মানুষ আটশো কোটি মানুষ পৃথিবীতে ষোলশো কোটি নক হাত এ হাতের নখের যে ফিঙ্গার প্রিন্ট একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো মিল নাই একটু আসতে কন সুবাহান আল্লাহ আর জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ একটা দেশে আমি ভিসা নিয়ে গিয়েছি মাহফিলের জন্য 
আমি দেশটার নাম না বলি ভিসা নিয়ে গিয়েছি আমি আমাকে সেই দেশের गवर्नमेंट হাই কমিশন আমাকে ভিসা দিয়েছে আমি গিয়েছি সেই দেশের ইমিগ্রেশন ক্রস করব এয়ারপোর্ট থেকে নামলাম নামার পর আমার দিকে এরকম করে চায় আসে সায়া থেকে বলে হুজুর আপনি এদিকে আসেন বসলাম বসার পরে বলে যে আপনাকে আমরা চিনি আপনাকে আমরা জানি আপনাকে ভিসা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আপনাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না এই দেশে কেন এই জন্য ঢুকতে দেওয়া হবে না আপনি কোরআন শরীফের কিছু কথা বলবেন দিনের দাওয়াত দিবেন আপনাকে আমরা ঢুকতে দেব না এটা হচ্ছে আমার অপরাধ এরপরে ঢুকতে তো দিলই না আমাকে এন্ট্রি রিফিউজ করে আমাকে যখন ব্যাগ দিচ্ছিল সেই সময় আমাকে বলা হলো হুজুর এদিকে আসেন আপনার নখের 10টা আঙ্গুলের সাপ ফিঙ্গারপ্রিন্ট আমরা নেব 10টা ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর সব সাপ নিয়ে বলা হলো হুজুর আপনার জীবন নিষিদ্ধ যারা কোরআনের আওয়াজকে বন্ধ করতে চায় যারা কোরআনের আলোচনা কি স্তব্ধ করতে চায় অবশ্যই তারা হচ্ছে ফেরাউনদের প্রেতাত্মা হামানদের প্রেতাত্মা নমরুদদের প্রেতাত্মা আবু জেহেলদের প্রেতাত্মা ওই সমস্ত নাস্তিক নরধমদের মোকাবেলা করতে রাজি আছেন কারা কারা দু হাত উঁচু করে থাকা আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলে আমিন আরো জোরে আমিন যারা কোরআনের কথা বন্ধ করতে চায় আল্লাহ তুমি তাদের জবান বন্ধ করে দাও সম্মানিত বন্ধুগণ এই দিন দিন না আরো আসবে দিন আসবে না আজকে পালন হলো চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বিক্রি হলো বারো কোটি টাকার ফুল শাহবাগে ঢাকাতে বারো কোটি টাকার ফুল বিক্রি হলো সেই ফুল কি করলো জানেন ক্লোজ আপ বলে দিল আমরা ফ্রি রিক্সা সার্ভিস দিচ্ছি তোমরা দুজন দুজন করে ঘুরো ক্লোজ আপ ফ্রি দিল সারাটা দিন আজকে কপত কপতি যুবক যুবতী গোটা শরীর অর্ধলগ্ন করে মুসলিম পরিবারের মেয়েরা যুবকরা হাতে হাত মিলে যুগল হয়ে রাস্তায় প্রকাশ্যে দিবালকে বেহায়ের মতো ঘুরতেছে আর বলা হচ্ছে এটাই প্রগতি এটাই উন্নতি এটাই এটাই আধুনিকতা এটাই মানে মডার্ন আধুনিক আর যারা বোরকা পরে তারা নাকি ব্যাকডেটেড সম্মানিত বন্ধুগণ আজকে ইচ্ছা করলে অবশ্যই বন্ধ করা যেত যেত না এই দিবস বন্ধ করা যেত না যাদের হাতে পাওয়ার আছে তারা চায় এগুলো হোক আজ তখন কেন জনগণ ঠিক কিনা ওয়াস করে এগুলো বন্ধ হবে না ওয়াস করে সুদ বন্ধ হবে না ওয়াস করে সেনা বন্ধ হবে না ওয়াস করে এই ভ্যালেন্টাইন ডে বন্ধ হবে না ওয়াস করে থার্টি ফার্স্ট নাইট বন্ধ হবে না এগুলো বন্ধ করার জন্য দরকার কোরআনের পার্লামেন্ট ঠিক কিনা আমাদেরকে মাঝে মাঝে বলা হয় হুজুর আপনি করেন তিন জগতের মধ্যে দুই জগতের আকাশের আর কবরের দুনিয়াবাদ কেন দুনিয়া হুজুর দুনিয়া নিয়ে আমরা আছি আপনাদের চিন্তা করার দরকার নেই আপনাদের চিন্তার দায়িত্ব দিচ্ছি হলো আকাশ আর কবর আর দুনিয়া আমরা সালাবো লুটপাট করব রসুল কে আবু জাইল এই কথাই কইছিল ঠিক কিনা শোনো মোহাম্মদ সুদ আমরা খাই কইও না কিছু মদ আমরা খাই কিছু কইও না জেনা আমরা করি কিছু কইও না রসুল বললেন এটাই তো আগে কব আল্লাহ আকবর বলেন এটাই হচ্ছে দাওয়াত এটা কি 
দাওয়াত তবে হ্যাঁ আমরা কাউকে শত্রু মনে করি না কিন্তু কোরআন যাকে শত্রু বানায় সে আমার শত্রু ঠিক কি না কোরআন আমাকে যে কোরআন যাকে শত্রু বানায় সে আমার শত্রু আমার বাপ হলো শত্রু আমার ভাই হলো শত্রু ভাইয়ের সম্পর্ক বাবার সম্পর্ক আগে না দিনের সম্পর্ক আগে দিনের সম্পর্ক আগে এটা খেয়াল রাখবেন এটার নাম হচ্ছে ইসলাম চার সন্তান চার জন চার দল করে এরকম লোক আমার দেশে আছে না নাই কেন করে কি জন্য করে আমরা বুঝি না আমরা বুঝি না মরো আগে আগে মরো এরপরে দেখবে রিমান কাকে কয় আমার বন্ধুগণ একটু কান লাগান একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন আমরা সবাই চলে যাব রাজত্ব কারো টিকবে না এগুলো ক্ষণকালীন রাজত্ব মূল রাজত্ব টাকার আসতে বলবেন না কার আল্লাহ রাবুল আলমিন সুন্দর করে বলছেন তিনি সেই মহান সত্তা যার হাতে গোটা পৃথিবী রাজত্ব তার হাতে সমস্ত পাওয়ার একমাত্র পাওয়ার কার আল্লাহ তো সেই মহান আল্লাহ যিনি বান্দা গোপনে কি করে অন্তরে কি গোপন রাখে এটা কি পৃথিবীর কোন প্রশাসন জানে নাকি সেদিন টেকনাফ থেকে আসতেছে টেকনাফ পরশু দিন আমার গাড়ি শেখ হলো সাত জায়গায় হুজুর নামে নামে নামলাম হুজুর ট্যাবলেট ট্যাবলেট নাই তো মানে ওই দিকে ইয়াবা পাওয়া যায় এখন সোর্স তো আমার দেশে খুব কম ভালো মানুষই বেশি তাই না এখন আমার গাড়ি শুদ্ধ সার্চ করে এখানে হাতায় ওখানে হাতায় ট্যাবলেট আছে কিনা ইয়াবা আছে কিনা সম্মানিত ভাইরা হাতানোর দরকার ছিল না যদি শক্ত প্রশাসন থাকতো সব এমনি বন্ধ হয়ে যেত আসতে কবেন না ঠিক কিনা এমন কোন উপকর্ম নাই যা প্রশাসনের জানা নাই সব জানেন তারা তারা বন্ধ করতে চান কিন্তু হেলোর জন্য পারেন না আমার কথা কি বোঝা আসতেছে আমার দেশের পুলিশ ভাইরা খুব ভালো আমার দেশের সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনী বিজিবি তারা যে কষ্ট করে তারা যে পরিশ্রম করে একটা পুলিশ ট্রাফিক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটতে খাটতে সাদা মানুষ কালো হয়ে যায় কষ্ট করে পরিশ্রম করেন তারা শুধু তাদের হাতে এই কোরআন নামক গাইডলাইন দেওয়া দরকার শুধু কোরআন নামক গাইডলাইন যদি দেওয়া হতো আমার দেশে এক পয়সার দুর্নীতি হতো না ঠিক কি না শুধুমাত্র গাইডলাইনের কিসের অভাব গাইডলাইনের অভাব সম্মানিত ভাইরা বরং তো তা না করে বলা হয় ঘুষ খান কিন্তু কম কম খান কি কথা কে বোঝা বোঝা গেল ঘুষ খান কিন্তু সহনীয় মাত্রায় খান একটু কম কম খান উনি বুঝালেন যে আমিও খাই তোরাও খা কিন্তু কম খা কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে কোরআন যা বলতে বলবো আমি তাই বলবো আর যদি বলেন যে আপনি কোরআন থেকে না কয়া আপনি অন্য জায়গা থেকে কম আমি পারবো না আমার যা বলবো আমার যা কথা মান কালা যে ব্যক্তি কোরআন থেকে কথা বলবে সেই সত্য কথা বলবে এর বাইরে আমরা যাব না রাজত্বকার প্রভুত্বকার সূর্যকার চন্দ্রকার কার জন্য কার জন্য চিন্তা করে সূর্যের খাজনা লাগে চাঁদের খাজনা লাগে কিচ্ছু লাগে না আলহামদুলিল্লাহ কইত মনে থাকে না খাবার খাই কত মাস মাসের শেষ নাই হাজার প্রকারের খাবার সামনে খাবার আসলে আল্লাহর নাম মনে থাকে আল্লাহ কয়েকজন 
মাসখানো যদি মনে হয় তবুও বল বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরা আমি সব দিয়ে দেব যখন সুবহানাল্লাহ আমার বন্ধুগণ একটু কান লাগান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বিশাল সূর্য দিলেন আমার আপনার জন্য চাঁদ দিলেন আমার আপনার জন্য মহান রাব্বুল আলামিন বলেন তাবারাকাল্লাযী জাআলাস সামাআ বুরুজাহ ওয়াজআলা ফীহা সিরাজাহ ওয়া কামারান আলোকিত করে দিয়েছেন যদি সূর্যোদয় না হতো রাত হয়ে যেত তোমরা কোনো কাজ করতে পারতে না প্রাণীকুল বাঁচতো না গাছ গাছেলি বাঁচতো না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আবার ওই যে চাঁদ গুলো ওই যে চাঁদটা দিলেন তারকা গুলো কেন দিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তিনি সেই মহান সত্তা দিনাকা সেই স্টার গুলো দিয়েছেন কেন দিয়েছেন যেন তোমরা জলে স্থলে রাতের বেলা যেন ঠিকভাবে তোমরা চলতে পারো জোরে কন সব দিয়েছেন বান্দার দায়িত্ব কার জিকির করা কিন্তু এখন তো জিকিরের সাইজ বাইজ নাই আমরা জিকির মানে বুঝি কি জানেন জিকির মানে শুধু কয়েকটা শব্দ দিয়ে উচ্চারণ করলে জিকির হয়ে গেল না জিকিরের বহু অর্থ আছে এক কথায় জিকির মানে হলো কাউকে স্মরণ নয় কাকে স্মরণ করা আমার দেশে স্মরণ করে আল্লাহকে জানেন কেমন কেমন করে এরকম আছে নাকি এলাকা হাদিসের দৃষ্টিতে চারটা একটা হচ্ছে বলেন সবাই সুবাহান আল্লাহ যেরকম সুবাহান আল্লাহ সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলুন মানে এমন ভাব মনে হয় যে মনে হয় মানে মানে বুজুর্গির ঠেলে আসমান পার হয়ে গেছে ওটা সয়তে না আসন আজ থেকে আবার নজর ঠিক কিনা এগুলো সিকির নয় সবচেয়ে বড় জিকির হলো কোরআন তেলাওয়াত করা জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আমার দেশে কোরআন তেলাওয়াত কম ওরা ওই ভন্ডামি গুলো বেশি কোরআন তেলাওয়াত যদি বেশি থাকতো ওই ভন্ডামি থাকতো না ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ রসুল করিম সাল্লাম যে যুগে আসেন যে যুগে আসলেন সেই যুগে ভন্ডামি ছিল কি ছিল না তারা এমন ভন্ড ছিল দেখেন আল্লাহর ঘরের সামনে উলঙ্গ হয়ে তার নাস্ত উলঙ্গ হয়ে নাস্ত জিয়ারা করত সব উলঙ্গ হতো আমার নবীর বয়স যখন পাঁচ বছর কয় বছর পাঁচ বছর আমার সুলকে ও বলা হল আহম্মদ তোমাকে উলঙ্গ হতে হবে উলঙ্গ হয়ে তোমাকেও নাচতে হবে ঘুরতে হবে জিয়ারা করতে হবে আমার নবী যে অর্ডার যখন পেয়ে গেলেন আমার নবীজি এতটাই লাজুক ছিলেন আমার নবীজি নিজ বলেছেন আল হায়া ও সবাতুল মিনাল ইমান লজ্জা হচ্ছে ইমানের অঙ্গ যার লজ্জা নাই তার ইমানটা অতিশয় দুর্বল লজ্জাশীল ছিলেন মোহাম্মদ আজকে মেয়েদের মধ্যে খুব লজ্জা লজ্জা না আজকে পালন হলো কোন হায়া নাই পোশাকের সাইজ বাইজ নাই যুবকদের পোশাক দেখছেন তো এখন যুবকদের পোশাকও ঠিক নাই মাথার চুল গুলো একদম এই দিকে নাই এই দিকে চুল মনে আল্লাহ দিতে ভুল করছে এই দিকে সাইডে চুল নাই পিছনেও চুল নাই 
একদম কাঠোকানি সামরা বের করা মাথার উপরে গোল কইরা খেরের পালা আচ্ছা এতে নতুন ওয়াজ শুনলাম একদম এমন গোল করে ধুইয়ে দেয় যেন দক্ষিণ তালপট্টির দ্বীপ এই হচ্ছে মাথার চুল পোশাক আশাক তো ঠিক নাই আমি জোহরের নামাজ পড়তে গেছি মসজিদ আমার সামনে এক যুবক সন্নতের নিয়তে দাঁড়াইছে ভাবলাম যে শার্ট প্যান্ট পরে দেখি নামাজ কেমনে পড়ে প্যান্ট শর্ট শার্ট ও শর্ট ছোট তো ওই শার্ট আর প্যান্ট নিয়ে যখন রুকুতে গেছে তখন দেখি রুকুর ঠেলায় শার্ট উপরে প্যান্ট নিছে মাঝখানে ফাঁকা মনে মনে ভাবলাম শেষ দেয় যে কি হবে আল্লাহ জানে রুকুতে যখন রুকু থেকে উঠে যখন শেষ দেয় গেল তখন দেখি मडल की जुग आसल जो माथार चूल देखे बोला তোমার চুলের কাটিং এটা কার মডেল তুমি কে নেইমার তুমি কে কুত্তা এগুলো কিছু আছে না নয় যুবক এগুলো মডেল নয় মডেল হচ্ছেন নবী জুনা মোহাম্মদ সাল্লাম কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আলোচনা করব আলোচনা চালাবো জোরে বলুন ইনশা আল্লাহ এই মাহফিল প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে আল্লাহ এই মাহফিল কে কবুল করো জোরে বলি আল্লাহ একজন আমার পূর্বের আলোচক তিনি কথার মধ্যে একটা স্লিপিং স্লিপিং হয়ে যায় অনেক সময় স্লিপিং হয়ে যায় একটা মানুষকে মিন করে আঘাত দিয়ে কথা বলা উচিত নয় প্রকৃত মুসলমান সেই যার জামান থেকে এবং তার হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে এজন্য উচিত না যে কথার দ্বারা কাউকে ডাইরেক্ট কটাক্ষ করে কোনদিন আমার রসুল কোন কথা বলেননি ঠিক কিনা এই সম্মানিত ভাইয়েরা আল্লাহ পাক যিনি বলেছেন এবং যিনি শুনেছেন উভয় কি ধৈর্য পাল ধৈর্য ধরার তা অফিক দান করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন সম্মানিত ভাইয়েরা আমাদের মাহফিল কত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আসে এই তো গত ডিসেম্বরে মাহফিল করলাম আমার পাশে বসা ছিলেন ডেপুটি স্পিকার মহোদয় পাশে ডেপুটি স্পিকার মহোদয় তিনি বসে আছেন তিনি হচ্ছেন তিনশো এমপির ইমাম তিনশো এমপির কি সহকারী ইমাম আসল ইমাম না কিন্তু সহকারী ইমাম মানে ডেপুটি সহকারী ইমাম তিনি সব এমপিদের তিনি চালান মাইকের ফ্লোর দেন তিনি বসেছিলেন দু ঘন্টা কথা শুনেছেন আমার চোখের পানি ফেলে ফেলে কেঁদেছেন দাওয়াতের দাওয়াতি টার্গেট নিয়ে কাজ করতে হবে সামনে এগিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে অবশ্যই নাস্তিককে আস্তিক্যবাদের দাওয়াত দিতে হবে কাফিরকে তাওহিদের দাওয়াত দিতে হবে তবে মোনাফেকের দাওয়াত দিলে কাম হবে না আসতে কামের না সরে ঠিক কিনা মোনাফেকের দাওয়াত দিয়া লাভ হবে না একটা গ্রামে কিন্তু একটা সিস্টেম আছে গ্রামের মায়েরা মুরগি যখন বাতে দেন ডিম ডিম ডিমটাকে মুরগির নিচে দেয় না এটা কি বলে বাতে বলে নাকি এই তো ভাষা মিলে গেছে আমার সাথে আচ্ছা যখন ডিমটা নিয়ে যখন মুরগি যখন বাতে বসে অর্থাৎ ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর প্রক্রিয়ায় যখন বসে যায় প্রসেসিং এ যখন বসে যায় সময় লাগে বাইশ দিন একুশ দিন এখানে কি তিরিশ দিন লাগে নাকি ওইরকমই লাগে আচ্ছা যখন বসে যায় দেখবেন গ্রামের জীবন গ্রামের কিছু মায়েরা ওই ডিমের ভিতরে মুরগির ডিমের মধ্যে কিছু হাঁসের ডিম ঢুকায় দেয় হাঁসের ডিম দেয় না দেয় যে কিছু হাঁস এখান থেকে বের হোক কিন্তু যখন বাচ্চা ফোটে বাচ্চা ফোটার আগ পর্যন্ত মুরগি কিন্তু সবগুলোকে কিসের ডিম মনে করে নিজের ডিম মনে করে বাচ্চা যখন ফুটলো যখন হাসের বাচ্চা যখন ডিম্পা ডিমটা ফেটে বের হলো বের হওয়া সারা ও কি মুরগির কাছে থাকে কই যায় পানিতে শুধু পানিতে নর্দমায় পচা দুর্গন্ধ বিভিন্ন জায়গায় সে চলে যায় ঠিক কিনা বলেন 
এত তাপ দিল এত কিছু করলো এত খেদমত করার পরেও ও চলে গেল কোথায় নর্দমায় আপনি মুনাফেককে যত আদর করেন যত শোক করেন কোন কাম হবে না ওদের জন্য দরকার শক্ত মুসার লাঠির বাড়ি ঠিক কিনা মুনাফেকরা আছে না নাই রাজবাড়ি নাই রাজবাড়ি আচ্ছা একটু বুঝে নেন জেনে নেন সম্মানিত বন্ধুগণ আমরা সবাই চলে যাব যাব না আমার আপনার সব কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যাবে কর্তৃত্ব থাকবে কার রাজত্ব কার ক্ষমতা সমস্ত কিছু কার আল্লাহ পাকের আমার বন্ধুগণ আমার নবী যে যুগে এসেছিলেন সেই যুগে কোন সভ্যতা ছিল না অসভ্য বরবর এতটা পাষাণ ছিল তারা এতটা অজ্ঞ ছিল তারা একটা ভাঙ্গা পাতিলকে কেন্দ্র করে যুগের পরে যুগ যুদ্ধ লাগিয়ে রাখতো তারা গায়ের জরি বড় জোর ছিল গায়ের জরির সবকিছু করতে চাইত নৈতিকতার কোন শিক্ষা তাদের মধ্যে ছিল না আমার নবী সেই যুগে আল্লাহর কালাম নিয়ে আসলে আল্লাহ পাক যখন তাকে দিলেন আল্লাহর কালাম যখন নিয়ে দাওয়াতে কাজ করলেন সমস্ত সভ্য লোকগুলো সভ্যে পরিণত হয়ে গেল জরে কংসান আল্লাহ সেই কালাম কি নাই সেই কালাম কি নাই আমার নবীর সামনে এক সাহাবি কান্দে কান্না থামে না খালি মানে ডুকরে ডুকরে কাটতেছে ফোবাতে ফোবাতে তার কান্না থামে না রসুল বললেন ও সাহাবি ইসলাম ইসলামের মতো এত বড় দৌলত পাইলে এরপরে কান্না থামে না কেন সাহাবি বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমার সব গুণা মাফ হলেও আমার মনে হয় একটা গুণা মাফ হবে না কেন খুঁজর আমি একটা দারুণ অপরাধ করে ফেলেছি কি করেছ আমি আমার নিজের হাতে নিজের কন্যা সন্তানকে খুন করেছি আমার নবী যে সোনা মাত্রই বললেন সাহাবি আমি শুনেছি এই কথা কিন্তু তোমার কাছ থেকে একটু বাস্তবে শুনতে চাই রসুল কিন্তু শুধু বলতেন না শুনতে ন মানুষকে বলার সুযোগ দিতেন দেখবেন আমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আছে শুধু কয় কিন্তু বলার চান্স দেয় না আছে না আছে আছে কিন্তু একজন জ্ঞানী মানুষের পরিচয় হলো শুধু শুধু সে বলবে না শুনবে বেশি বলবে কম ঠিক কি না আমার নবীজি আস্তে করে তাকে আদর করে বসায় দিলেন সামনে হাঁটু করে বসে গেলেন আমার নবীজি সবাইকে প্রাধান্য দিয়ে কথা বলতেন ধনী গরিব সুস্থ সুস্থ যে কোনো লোক যখন আসত সবাইকে প্রাধান্য দিয়ে কথা বলতেন আমার নবীজি কাউকে হেও করতেন না ছোট চোখে দেখতেন না আমার নবীজি একদিন দশ দিচ্ছেন এমন সময় একজন যুবক এসে নবীর সামনে দাঁড়ায় আসে বসার জায়গা নাই আমার সুল বলেন ও যুবক তুমি বসে পড়ো তিনি বসবেন কিন্তু বসার জায়গা পাচ্ছেন না আমার নবীজি করলেন কি তার নিজের গায়ের চাদরটা সুন্দর করে বিছায় দিয়ে বললেন আমি একদাত তুমি আমার চাদরে বসে যাও যেরকম সুবাহান আল্লাহ ওই যুবক চোখের পানি ফেলে বলে ইয়ার সুর আল্লাহ আপনি আমাকে সম্মান করলেন আল্লাহ আপনাকে সম্মান করুন তুমি কোন কলেজের তুমি কোন মাদ্রাসার তুমি কোন প্রফেসর তুমি কত বড় কি হয়ে গেছো কিচ্ছু না একদিন সব চলে যাবে রাজত্ব থাকবে কার আল্লাহ পাকে আমার বন্ধুগণ আমার নবীজি বিনয় হয়ে আস্তে করে তার সামনে বসলেন তাকেও বসালেন বসে বলছেন সাহাবি একটু ঠান্ডা মাথায় বলো তো তোমার কি হয়েছে চোখের পানি থামাও কান্না থামাও সাহাবি বলছেন হুজুর নিজের হাতে আমার সন্তানকে আমি খুন করেছি কেমন করে হুজুর আমি কেমন করে খুন করলাম আমি নিজেও বুঝতে পারিনি এখন আমার বুঝ এসেছি আমার কত বড় অপরাধ হয়ে গেছে আমার স্ত্রী গর্বে যখন সন্তানটা আসলো সন্তানটা পৃথিবীতে আসার পূর্বে নয়টি মাস যখন তার পেটে যখন ছিল সন্তান হয়ে যাবে সন্তান সম্ভব হয়েছে এমন সময় বললাম সোনামার স্ত্রী বাবার বাড়িতে যাওয়ার পর সন্তান যখন ডেলিভারি হবে সন্তান যদি দেখো ছেলে হয়েছে সঙ্গে করে আনবে মেয়ে হলে জীবন্ত পুতে হত্যা করবে এমন অর্ডার দিয়ে দিলাম 
হুজুর আমার স্ত্রী চলে গেছে বাবার বাড়িতে সন্তানটা যে মেয়ে হয়েছে আমাকে না বলে বলা হলো সন্তানটা মৃত হয়েছে কিন্তু সন্তানটার চেয়ার আমার মতো হয়েছে বলে সন্তানটাকে আমার স্ত্রী আমার অজানতে না মেরে ফেলে সন্তানকে অন্য জায়গায় বড় করলো অন্য জায়গায় আমার অগোচরে বড় করে সন্তানটাকে ছয় বছর যখন পূর্ণ করানো হলো ছয় বছর পূর্ণ যখন হয়ে গেছে হঠাৎ করে আমার নজর আমার নজরদারিতে পড়ে গেল আমি তাকে দেখে ফেললাম আমার মতো চোখ আমার মতো কান আমার মতো নাক আমার মতো চেহার আমার মতো কালার খপ করে তার হাতটা চেপে ধরে টান মেরে স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছে স্ত্রীর সত্যি করে বলো তো এই সন্তানটা কার সন্তান আমার স্ত্রী তখন বলে হুজুর আমার স্ত্রী বলতে আমার স্বামী গো এই সন্তান তো ছয় বছর আগে আমাদের ও রোষ থেকে পৃথিবীতে এসেছে আপনার মতি চট আপনার মতি চেহারা দেখে আমি সন্তানকে মারতে পারলাম না হুজুর এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তেলে বেগুনে খেপে গেলাম প্রচন্ড খেপে গেলাম রেগে গেলাম নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে আমি করলাম কি ঠান্ডা মাথায় সব কিছু হজম করলাম পরের দিন যখন সকালবেলা হলো আমার স্ত্রীকে আমি ঠান্ডা মাথায় বললাম স্ত্রী তোমার মেয়েটিকে সাজিয়ে দাও গুছিয়ে দাও আজকে ওকে ওর নানির বাড়িতে নিয়ে যাব এই কথা বলা মাত্র হুজুর আমার এই মেয়েটা দূর মেরে সামার বুকের উপরে আমার কোলেতে বসে বলছে বাবা আজকে তুমি আমার জন্য এত সুন্দর অফার দিয়েছ আমার জীবনটা আজকে সব চাইতে ধন্য হয়েছে বাবা আমি তোমাকে ডাকতে পারি না আমি তোমার কাছে আসতে পারি না তুমি আজকে আমার নারীর বাড়িতে নিয়ে যাবে বুক বরাসানে হুজুর মেয়েটা আমার সঙ্গে রওনা দিল সামনে চলতে চলতে হঠাৎ করে সামনে জঙ্গলের দিকে আমি যখন রওনা দেওয়া শুরু করলাম আমার মেয়েটার মুখ ছোট হয়ে যায় চোখটা ছোট হয়ে যায় বলতেছে বাবা তুমি যাবে নানির বাড়ি তুমি এই দিকে যাও কেন জঙ্গলের দিকে যাও কেন আমি কোনো কথা বললাম না আমি জঙ্গলটা পার হয়ে গেলাম জঙ্গল পার হয়ে দুপুর বেলা হাতে কোদাল নিয়ে গর্ত খনন শুরু করে দিলাম আমার মেয়েটা বারবার বলছে বাবা তুমি কি নারীর বাড়ি যাবে না আমি কোনো জবাব দিচ্ছি না হুজুর কোদাল দিয়ে যখন গর্ত খনন করছিলাম আমার ঘামগুলো শরীর দিয়ে দিয়ে রোদ ঝরতেছিল মাথার ঘাম যখন ঝরতেছিল আমার মেয়েটা গামছা দিয়ে সেই ঘামগুলো ধুয়ে ধুয়ে দেয় মুসে মুসে দেয় আমার মেয়েটা সেই ঘামগুলো আস্তে আস্তে মুসে মুসে দেয় আর আমার দাড়ির মধ্যে যখন ময়লা গুলো ঢোকে মাটি গুলো ঢোকে তার কচি কচি নোখ দিয়ে আমার সেই দাড়ির ভিতরে সেই মাটি গুলো আস্তে আস্তে করে আলতো আলতো করে সরাইয়া সরাইয়া দেয় আমার দাড়িটা পরিষ্কার করে দেয় এরপরে আমার বিন্দু পরিমাণ কোনো মোহাম্মদ জাগলো না গর্ত খনন যখন শেষ হয়ে গেল অভিনয় শুরু করে বললাম মা দেখো তো গর্ত খননটা কেমন হয়েছে হুজুর আমার মেয়ে তেমন একটা মুসকে হাসি দিল সাদা মনের হাসি সেই স্মৃতি আমি বলতে পারি না আমার মেয়েটা সাদা মনে মুসকে হাসি মেরে গর্তের কাছে গিয়ে আসতে করে যখন উকি মেরে দেখতে লাগলো আমি পিছন দিকে চলে এসে চক্ষু বন্ধ করে এত জোরে একটা ধাক্কা মারলাম এক ধাক্কায় গর্তের মধ্যে উপর হয়ে পড়ে গেল উপর হয়ে পড়ে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে বাঁচার জন্য চিত হয়ে দুইটা হাত এক জায়গায় করে বলছে বাবা বুঝতে পেরেছে তুমি আমাকে এখানে কেন এনেছ আমার মা অনেকবার বলেছিলেন বাবা আমি নারী হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে এটা যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে তোমার কাছে আজকে প্রাণ বিখ্যাচে একটা বারের জন্য আজকে বাঁচায় দাও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার চেহারা তোমার সামনে আমি দেখাবো না এমন করে যখন বলল হুজুর আমার তুল করে যায় কোনো দাগ কাটলো না মোহাম্মদ জাগলো না চক্ষু বন্ধ করে হাতে পাথর নিয়া এমন জোরে মেরে দিলাম তার করে যা বরাবর করে যা বরাবর মারার সঙ্গে সঙ্গে ফিঙ্কি দিয়ে রক্ত বের হয়ে গেল আমি আমার নিজের হাতে মাটি চাপা দিয়া বালু চাপা দিয়া পাথর চাপা দিয়া জনমের মতো আমি তার দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিলাম আমার নবীজি এমন কথা যখন শুনতে যেন নবীজির মাথাটা নিচু হয়েছিল আমার নবীজি মাথাটা উঁচু করে ওই কান্নার তো সাহাবিকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে নিয়ে বলছেন সাহাবিরে তুমি এত বড় গুণা করেছ কিন্তু জুলুমাতকে সেরে দিয়া নূরকে ধরেছ কোরআনকে ধরেছ তোমার আগের জীবনের সমস্ত গুণার সাথে এই গুণা আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়েছে জোরে বলুন আল্লাহ সেই জাতিকে যদি আমার নবীজি এমন একটা কিতাব দিয়ে যদি আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন আজকেও কি সম্ভব না আজকে কি সম্ভব নয় অবশ্যই সম্ভব দরকার কোন কিতাবের আসতে বলবেন না কোন কিতাবের দরকার আর এই কিতাবকে মানার জন্য আগে ইমান আনতে হবে আগে কি আনতে হবে ইমান আনতে হবে একটা আয়াত আমি তেলাত করেছিলাম সুরা বাকার 
मुसलमान मुसलमान चिंता कर विकल्प करते विभिन्न दिवस नतुन जो हम विशेष विशेष किस दिवस दिए राष्ट्रबिरोधी बक्तव्य दिल्ली राष्ट्रबिरोधी बक्तव्य कुरान माफिक जो जाए कुरान पक्षे कथा गई प्रचलित राष्ट्रे बिुद्ध कथा चले जाए मेहरपुर राजबाड़ी भाषा गो सब एक भाषा खूब सुंदर भाषा कथा कल के गीप दारूण जटिल सब शब्द शेषेजुर भात रात खाई हजुर भात खाब कैन मुसलमान 
আমার জন্য দোয়া করবেন কে তখন বুঝলাম যে এদের কেনই হলো সমস্যা আবার আপনি নোয়াখালী পার হয়ে একটা নদী পার হয়ে মেঘনা পার হয়ে আপনি চলে যান ভোলার দিকে ওরা সব দেশে এসে লাগাই যে হুজুর ভালো আছেন যে ভাত খাবেন যে হুজুর দোয়া করবেন যে যে লাগে রাজশাহীতে গো লাগায় এই যে ভিডিও ম্যানের বাড়ি রাজশাহী রাজশাহীতে গো লাগে কি করছো গো ভাত খেয়েছ এর মধ্যে তো ভাই এক আলি পরিমাণ টানে এটা হচ্ছে রাজশাহীর বাসা আবার রংপুরে বাহে লাগায় রংপুর সিনচেন তো এক জাতীয় সাসার বাড়ি আছে যে সাসা এমন সাসা সকালে এক কথা বিকেল আরেক কথা শয়তান কয় তোর কথার সাথে আমার কথার ওয়াদা ঠিক আছে এমন কথা কয় নির্বাচনে দাঁড়াবেন নির্বাচন করবেন চলে গেছেন বাবার মাজারে সিলেটে চলে গেছেন যা কয় আমার বাবা যদি আমার দিকে সুনজর দেয় আমার কপাল খুলে যাবে নাজবিল্লাহ কবেন না এটা কি মুমিনের কাজ না মুশরিকের কাজ মুশরিকের কাজ এটা ওনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কেলেঙ্কারি আমি নিজে শুনেছি নিজে দেখেছি সাংবাদিক থেকে প্রশ্ন করছে আচ্ছা আপনার বিরুদ্ধে বুড়ো বয়স হতে নারী কেলেঙ্কারি কেন তো বলতেছে দেখেন আসলে কি বলবো মেয়েরা আমাকে খুব ভালোবাসে কি আমার কথা কি বুঝতেছে আপনাকে কেন ভালোবাসে কি আমার চেয়ারা খুব সুন্দর তো সেজন্য এই হচ্ছে আমাদের নেতৃত্বের হাল নেতৃত্বের দশা এই জাতীয় লোক যদি দেশ শাসন করে দশ বছর নয় বছর জাতির চরিত্র তো ভালোবাসা দিবসই হবে ঠিক কিনা এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা মসজিদের ইমাম সাহেবের দাড়ি একটু ছোট হলে কয় ফাঁসে গুজুর বাদ দাও আছে না পাঞ্জাবি জুব্বা বাদ দিয়ে একটু পাঞ্জাবি বললে হুজুর আমল কমে গেছে হুজুরে বাদ দাও বিড়ি খেলে চাকরি থাকবে যদি ইমাম যদি বিড়ি খেয়ে চাকরি থাকবে চট্টগ্রামে থাকে অবশ্য চট্টগ্রামে হুজুরও বিড়ি খায় ওই জায়গায় অনেক বড় এখন অবশ্য কমে গেছে আগে বড় বড় মাদ্রাসার প্রিন্সিপালও বিড়ি টানতো একদম ওপেনে এখন ওটা নাই ইমাম সাহেবকে আমরা এত খুঁটিনাটি দেখে দেখে এত যাচাই বাসাই করি হুজুর যদি একটু মহিলার দিকে তাকে হুজুরের বদ নজর আমি তাকাই দোষ নাই আমি গাছে খাই মদ খাই হুজুর কেন বিড়ি খায় কেটে কিনা হুজুরকে আমরা এত এত একদম মানে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া একদম যাচাই বাসাই করি হুজুর কেমন কিন্তু নামাজের ইমামকে নামাজের নেতাকে আমরা এত কিছু দেখলাম সমাজের নেতাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা দরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি এই বৃহত্তর ফরিদপুরের তিনি কৃতি সন্তান তার নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে তিনি বলেছিলেন মানুষ দেশ স্বাধীন করে পায় তেলের খনি গ্যাসের খনি স্বর্ণের খনি আর আমি পাইলাম চোরের খনি আমার কথা না নেতা বলে গেছে উনি জানেন যে এই দেশে চোর কতগুলো আছে উনি জানেন না এই জন্য চর্যবৃত্তি বন্ধ করতে হবে লম্পট বেড়েবাজি নেতৃত্ব আমরা মানতে চাই না আমরা মানতে চাই কোরআন ওয়ালা নেতৃত্ব আমরা মানতে চাই কি নেতৃত্ব কোরআন ওয়ালা নেতৃত্ব আল্লাহ পাক কবুল করুন জোরে বলি আমি दुनिया तैर आईन के विश्वास दुनिया मतबाद के विश्वास विश्वास करते कार विधान आसते बोलें ना कार विधान अल्लाहर विधान समस्त कार्यक्रम जो पुरोटाई करी इसलम तो पुरोटा मानते दोष कथा इसलम के पुरोपुर मानते आंशिक मानली इसलम के माना होना पुरोपुर इसलम के मानते 
সুবিধাবাদ ইসলাম গ্রহণ করলে হবে না নামাজের শুধু আল্লাহকে রাখলে হবে না সমাজ আল্লাহকে রাখতে হবে সমাজ নামাজের মধ্যে আল্লাহর আইন যেমন আছে নামাজের মধ্যে আল্লাহর আইন যেমন আছে সমাজের মধ্যে আল্লাহর আইন আছে না নাই সে আইন প্রতিষ্ঠার দরকার আছে না নাই আছে আমার বন্ধুগণ আল্লাহ তালা সেই জন্য বলে দেন শোন নামাজ যখন আদায় হয়ে যাবে মসজিদ থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে তুমি কি করবে নামাজ যখন আদায় হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হয়ে তোমার রিজিকের জন্য তুমি তালাশ করো আর সেই সময় তুমি কারো আইন মানবে না আইন মানবে কার আসতে বলবেন না কার জিকির করবে কার স্মরণ করবে কার কম না বেশি বেশি করে স্মরণ করবে কম স্মরণ করা যাবে না আমার বন্ধুগণ আমার দেশের সমাজ গুলোতে আমার দেশের অর্থনৈতিক অর্থ ব্যবস্থায় সুদ আছে না নাই আসতে কেমন না সুদ আছে না নাই যে এক টাকা সুদ খেলো সে যেন তার মার সঙ্গে সৌদ তুলবার জেনা করলো আরো জোরে করে না উজবিল্লাহ जनदरदी गरीबर बंधु कैक हजार कोटी टकर मालिक आज गरीब बंधु हम कैक हजार कोटी टकर मालिक हो जाए গরিবের বন্ধু হওয়ার জন্য গরিব হতে হবে তাহলে গরিবের বন্ধু হওয়া যাবে ঠিক কিনা কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক কিন্তু এদিকে তিনি গরিবের বন্ধু জনদরদি তারপরে চরিত্র কিসের মতো ফুলের মতো পবিত্র এরকম কইরা বলা হয় এর সাথে যদি বলা হয় সুৎখর নামাজে বিশিষ্ট তাহলে কি মানুষ ভালো বলবে কিন্তু আমার দেশে সুৎখর নামাজে আসে না নাই स्वप्न की দলিল আমাদের জন্য দলিল নবীদের জন্য নবীদের জন্য দলিল তারা যা দেখতেন এটা ছিল তাদের জন্য দলিল নবীদের স্বপ্ন হান্ড্রেড পার্সেন্ট দলিল আমাদের স্বপ্ন দলিল নয় আবার আমি এটাকে মিথ্যাও বলতে পারবো না সত্য বলতে পারবো না সত্য হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে স্বপ্নের মধ্যে যদি আমি দেখি অনেকের এরকম হতে দেখে স্বপ্নের মধ্যে রাজার মেয়েকে বিয়ে করতেছে সকাল বেলা যদি যায় কয় এ রাজা মশাই তোর মেয়ের আমার হাতে দিয়ে কেন স্বপ্নে দেখছি তোর মেয়েকে বিয়ে করছে দেবে 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 না কিন্তু নবীদের স্বপ্ন হচ্ছে সত্য ইউসুফ আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম স্বপ্ন দেখলেন ইন্নি রাইতু আহাদ আশারা কাউকাবাউ ওয়া শামসা ওয়াল কামার রাইতুহুম লি সাজিদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম বাপ বলেন বাবা যা দেখছো তুমি এই কথার কারো কইও না তোমার ভাইরা তোমার শত্রু হয়ে যাবে বলো না এগুলো কথাগুলো বলার রূপকার ছিলেন শাহ আব্দুল হক আব্বাস রহমতুল্লাহ আলাই এত সুন্দর করে তিনি ঘটনাগুলো বলতেন যেন জীবন্ত কথাগুলো তিনি ফুটে তুলতেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ তুমি তার কবরকে জান্নাতের নূর দিয়ে মোনাফার করে দাও জোরে বলি আল্লাহ হুম্মা আমিন সম্মানিত ভাইরা দেখলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম স্বপ্নের ভিতরে কি দেখলেন স্বপ্নের ভিতরে দেখলেন যেমন পিতা তেমন তার সন্তান সন্তানটা মুসকে মুসকে হাসে বয়স মাত্র সাত বছর কয় বছর তাও সন্তানটা আল্লাহ দিয়েছেন যুবক বয়সে না বুড়া বয়সে বুড়া বয়সে বুড়া বয়সে নমলা বাতের কমলা বাচ্চা स्वप्ने देख ली जब कर हासि हासि मुखे सुंदर बाप के लक्ष्य कर 
তুমি কি চিন্তা করছো নাকি আমাকে বলে তুমি ভাবতেছো আমি বিপদে পড়ছি না তুমি আমার এমন তুমি আমার এমন পিতা আমি তোমার এমন সন্তান তুমি আমাকে দর্জহীন পাবে না আমাকে অবশ্যই দেখতে পাবে সেতে জি দুনি ইনশা আল্লাহ মিনাস সাবিরিন তুমি আমাকে দেখতে পাবে আমি ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত যখন সুবহানাল্লাহ তুমি আমাকে সব করতে নি তোমার যদি কোনো পিতার দিক থেকে কোনো কষ্ট তোমার আসতেই পারে তোমার হয়তো একটা মানসিক যন্ত্রণা আসতে পারে এই জন্য তুমি কি করবে বাবা শোনো আমাকে যখন জব করতে যাবে তখন তুমি তোমার চক্ষুটা বন্ধ করে ফেলবে আল্লাহ আকবর যখন তুমি তোমার চক্ষুটা বন্ধ করবে আমার গলায় যখন সুরিটা লাগায় দেবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে না জব করতে তোমার কষ্ট হবে না আর আল্লাহর হুকুম পালনে তোমার যদি একটু বিলম্ব হয়ে যায় আল্লাহ তোমাকে পাকড়াও করে ফেলবে যেরকম আল্লাহ আকবর কি মানদার তারা ছিলেন ওই দিকে আমি যাব না ইব্রাহিম আমরা বিশ্বাস করতে পারবো না সব ক্ষেত্রে তবে কিছু কিছু স্বপ্ন সত্য হতে হতে পারে আমাদের হতে পারে আর নবীদের স্বপ্ন সত্য কোন সন্দেহ নাই আমার বন্ধুগণ আমার নবীজের স্বপ্নের ভিতরে দেখতে পেলেন দুজন লোক তাকে নিয়ে যাচ্ছে কোথাও তিনি চলতেছেন স্বপ্নের ভিতরে প্রথমে দেখতে পেলেন একজন দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ বসে থাকা মানুষের গলায় করাত দিয়ে চিটতেছে করাত দিয়ে গলায় আঘাত করছে এক দিক দিক কাটে আরেক দিক দাবার এটা সোজা হয়ে যায় রক্তগুলো দর দর করে পড়ে সামনের দিকে আবার চলতে লাগলেন চলতে চলতে দেখতে পেলেন একজন বসে থাকা মানুষকে একজন দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ হাতের মধ্যে পাথর নিয়ে তার মাথা আঘাত করছে বারবার ফিঙ্কি দিয়ে রক্ত পড়ছে আবার আঘাত করছে আবার ফিঙ্কি দিয়ে রক্ত পড়ছে সামনের দিকে আবার চলতে লাগলেন দেখতে পেলেন বিশাল বড় একটা নদী সে নদীর ভিতরে শুধু রক্ত আর পৌঁছ দিয়ে ভরা রক্ত পুজোর মধ্যে কিছু কিছু মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে এরপরে সামনের দিকে চলতে লাগলেন দেখতে পেলেন একটা বিশাল গর্ত সে গর্তের মধ্যে আগুন শুধু দাউ দাউ করে জ্বলছে ওর মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ তারা দাউ দাউ করে আগুনের মধ্যে শুধু টক বক করছে আমার নবীজি আবার সামনের দিকে চলতে লাগলেন দুজন তাকে সঙ্গী করে নিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় দেখতে পেলেন বিশাল বড় একটা গাছ গাছের নিচে একজন বৃদ্ধ মানুষ কিছু সংখ্যক বাচ্চা বাচ্চাদের কিনে নাবালক বাচ্চাদেরকে নিয়ে খেলাধুলা করতেছেন আবার সামনের দিকে চলতে লাগলেন চলতে চলতে আমার নবীজি দেখতে পেলেন কিছু সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর আর সেই বাড়িঘরের উপরে একটা বিশাল বড় প্রাসাদ দেখতে পেলেন আর প্রাসাদের উপরে এত সুন্দর একটা সাদা মেঘ দেখতে পেলেন এবং দেখতে পেলেন সেই জায়গায় একজন কি যেন জাহান নামে আগুনটা জ্বালায় দিচ্ছে এরপরে তার স্বপ্নের মধ্যে সেই দুজনকে প্রশ্ন করে বলছেন ও দুজন ভাই আমার এই সমস্ত বিষয়গুলো আমি কেন দেখলাম কি হয়েছে এগুলো এগুলোর কারণটা কি এবার দুজন ব্যক্তি দুজন কোনো দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি নয় তিনি যাদেরকে দেখেছেন তারা দুজন হচ্ছেন দুজন ফেরেস্তা জিব্রাইল এবং মিকাইল আলি সালাত সালাম আমার নবীজি বলছেন ভাইরা এই শাস্তিগুলো কেন হচ্ছে এই অবস্থাগুলো কেন হচ্ছে এবার ফেরেস্তা দুজন বলছেন ইয়ার সুনাল নাহি এর কারণটা হলো প্রথম জনকে করার দিক তার গলা কাটা হচ্ছে এর কারণটা হলো দুনিয়ার জিন্দিগিতে এই লোকটা দুনিয়ার জিন্দিগিতে এমন একটা অকাম করতো এমন একটা পাপ কাজ করতো কি পাপ কাজ রসুল বললেন এই প্রশ্ন যখন করে ফেললেন আমার সুলের এই প্রশ্নের জবাবে সঙ্গে সঙ্গে ফেরেস্তা দুজন বলতেছে এই লোকটা দুনিয়ার জিন্দিগিতে মানুষকে অন্যায় করে খুন করেছে অন্যায় করে খুন করেছে আজকে সমাজে খুন আছে না নাই আজ তো কবেন না খুন আছে না নাই জেনা আছে না নাই ব্যবিচার আছে না নাই জুলুম আছে না নাই অত্যাচার আছে না নাই অন্যায় করে শাস অন্যায় করে রায় দেওয়া আছে না নাই আছে যে ব্যক্তি একটা মানুষকে হত্যা করলো অন্যায় করে সে যেন গোটা দুনিয়ার মানুষকে হত্যা করলো বলেছেন কে এই ফতুয়াটা কার আল্লাহ ফতুয়া দিয়েছেন আমার নবীজি আবার সামনের দিকে চলতে লাগলেন চলতে গিয়ে যখন দেখতে পেলেন একজনের মাথায় আরেকজন পাথর আঘাত আনতেছে বলা হলো হে দুজন ফেরেস্তা 
এই 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 লোকটার এমন শাস্তি হচ্ছে কেন এর কারণটা কি সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো এই লোকটা দুনিয়ায় কোরআন হাদিসের এলেমটা রাখত কিন্তু সঠিক দাওয়াত মানুষকে দিত না গোপন করতে এলেম এমন জাতীয় শয়তান আমার দেশেও আছে না নাই আসতে কবে না আছে না নাই কোরআনের এলেম কালাম সব জানে কিন্তু জাগ্রত ঘুম হক কথাগুলো বলতে ভয় পায় আছে না আচ্ছা আমার নবীজি বললেন ও ভাই আমি যে দেখতে পেলাম বিশাল বড় রক্ত এবং পূজার দরিয়া এখানে মানুষ আবু ডুবু খাচ্ছে কিছু সংখ্যকের কারণটা কি বলা হলো এরা দুনিয়ার জেন্দিগিতে সুদের কারবার করত কিসের কারবার করত আমরা কেউ সুদের ধারে পাশে যাব স্লো কিন্তু আওয়াজ হয়ে গেল সুদের ধারে পাশে আমরা কেউ যাব না আমার বন্ধুগণ আমার নবীজি বললেন ভাইরা ওই জাগুনের ভিতরে দাও দাও করে জ্বলতেছে এর কারণটা কি এরা কারা শাস্তি পাচ্ছে এই সমস্ত বিশাল কঠিন শাস্তি কেন দেওয়া হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো হে আল্লাহ রসুল এই সমস্ত লোকগুলো শাস্তি পাওয়ার কারণ হলো এই সমস্ত গুলো লোক দুনিয়ার জেন্দিগিতে জেনার কাজ করত আমার দেশে জেনার কাজ তো নাই জেনা আছে বরং যে বেশ্যাবৃত্তির লাইসেন্সও আছে সম্মানিত ভাইরা আজকের যে দিনটা পালন হলো এই দিনে কত নারীর সতীত্ব চলে গেছে আল্লাহ জানে ঠিক কিনা এই সমস্ত দিবস মুসলমান পালন করতে পারে এই দিবসের মালিককে এই দিবস কে দিয়েছেন কার জিকির করার জন্য কাকে স্মরণ করার জন্য আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য আমার বন্ধুগণ আমার নবীজের পরে বললেন ও আমার ভাইরা আমি যে দেখতে পেলাম বিশাল বড় একটা গাছ গাছের নিচে একজন বুড়ো মানুষ দাঁড়ানো এই লোকটাকে বসে আছেন তিনি বাচ্চাদেরকে আদর সোহাগ করছেন বলা হলো এটা অন্য কেউ নন মুসলিম জাতির পিতা যেটা বলুন ইব্রাহিম আলি সালাত আমাদের জাতির পিতাকে আরো জোরে আরো জোরে আরো জোরে বারবার বলতে বললাম কেন একটি ইঙ্গিত দিয়ে বুঝাই দিলাম আমার বন্ধুগণ ইব্রাহিম আলিসালাম এবার ওই সমস্ত বাচ্চা গুলো কিনে খেলতেছিলেন প্রশ্ন করা হলো বাচ্চা গুলো কারা এবার ফেরেস তারা বলছেন হে আল্লাহ রসুল এই বাচ্চা গুলো তারা এ যারা দুনিয়ার জেন্দিগিতে না বালক অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যারা জান্নাতের মেহমান এই জন্য না বালক অবস্থায় সন্তান গুলো চলে গেলে মন খারাপ করা যাবে আমার অনেক মা বোন আছেন এখানে মা বোনরা আছে নাকি অনেক মা বোন আছেন সন্তান মারা গেলে পরে মনটা খারাপ করে না হারে আল্লাহ আমার সন্তান তুমি নিয়েই চলে গেলে তোমার চোখটা আসলেই কানা এগুলো বলা যাবে না বরং ছোট অবস্থায় সন্তানগুলো চলে গেলে ওই সন্তানগুলো বেহেস্তের জন্য আল্লাহ পাক তাদের জন্য তাদের মাধ্যম হয়ে যেতে পারে বান্দার জান্নাত জোরে করেন সুবাহান আল্লাহ ওই সন্তানগুলোর জান্নাত রসিলা হয়ে যেতে পারে মন খারাপ করা যাবে না সন্তান ছোট অবস্থায় বিদায় নিয়েছেন আমার নবজির চার চারটা ছেলে সন্তান কয়টা চারটা ছেলের সন্তান আমার নবজি কখনো মনক্ষণ হননি আমার নবীজি বরং চক সন্তান গুলো যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ দরবারে দোয়া করেছেন আল্লাহ তালা সন্তান তুমি দিয়েছ তুমি নিয়ে গেছ সন্তান গুলোকে জান্নাতের মেহমান বানায় না আমার নবীজি এরপরে বললেন ও ভাই ফেরেস তারা এই যে আমি বিশাল সুন্দর সুন্দর বাড়ি ঘর গুলো দেখছে এই সমস্ত বাড়ি ঘর গুলো কাদের এবার ফেরেস্তা বলছেন হে আল্লাহ রসুল এই সমস্ত বাড়ি ঘর গুলো হলো সাধারণ ইমানদারদের ঘর বাড়ি জোরে করেন সুবাহান আল্লাহ সবাইকে জান্নাতের ঘর বাড়ি দেখতে চাই জান্নাতের ঘর বাড়ি দেখতে চাই সত্য হলো এক নাম্বার কাজ তিনটা কাজের এক নাম্বার কাজ হলো ইমান আনতে হবে কার ওপরে আসতে বলবেন না কার ওপরে আল্লাহর ওপরে এরপরে দেখলেন বিশাল বড় একটি প্রসাদ বিশাল বড় একটা প্রসাদ লোভনীয় প্রসাদ বললেন ভাই এই যে বিশাল বড় প্রসাদ আমি দেখতে পাচ্ছি এটা কাদের জন্য এবার দুজন ফেরেস্তা বলছেন হে আল্লাহ রসুল এই প্রসাদটা হচ্ছে অনলি পরে স্পেশাল যারা শহীদ তারা তাদের জন্য আল্লাহ পাক রেখে দিয়েছেন জোরে করেন সুবাহান আল্লাহ শহীদের জন্য বড় প্রসাদ ইমানদারের চাইতে বড় স্তর হলো শহীদের স্তর কারণ ইমানদার তুই মানে এনেছি প্লাস শহীদ হয়েছে শহীদের মর্যাদা ইমানদারের চাইতে কম না বেশি বেশি নাম্বার তিন এবার আমার রসুল দেখলে না সুন্দর সাদা মেঘ সাদা একটা মেঘ খন্ড দেখতে পেলেন এবার 
তিনি এইবার তিনি জিব্রায়েলকে প্রশ্ন করে বলেন ভাই এই বিশাল সাদামে খন্ড কিসের আমা আমাকে একটু বলে দেন এবারে বলা হলো হে আল্লাহর রাসূল ওটাই হচ্ছে আপনার বাড়ি একটু আস্তে করুন সুবহানাল্লাহ আমার নবীজি বলেন ভাই জিব্রায়েল আমি চলে যাই আমি চলে যাই সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাইল বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার চলে যাওয়ার সময় তো হয় না আপনি তো দুনিয়াতে আছেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না আর যারা কেন সুবহানাল্লাহ আমরা কি জান্নাত পেতে চাই সবাইকে আমরা জান্নাত পেতে চাই ঈমান না এনে নামাজ না পড়ে হিজরত না করে জিহাদ না করে আল্লাহ পাক তিনটা কাজের অর্ডার দিয়েছেন কয়টা কাজের তিনটা কাজের কষ্ট দিচ্ছে মনে হয় আলোচনা চালাবো জিকির করুন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোর লা ইলাহা আর জোর সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর জোর সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ <coughs> <coughs> তাহলে আমরা ইমান আনব এবং সেই মানের ভিতরে কোন শির্কের গন্ধ রাখা যাবে শির্কের গন্ধ থাকা যাবে না সকল গুণা মাফ হবে শির্কের গুণা মাফ হবে না এই ওয়াদাটা কে করেছেন আসতে বলবেন না ওয়াদা কে করেছেন আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা যাবে না আল্লাহর আইন ছাড়া কোন আইনকে মানা যাবে না আল্লাহর দল ছাড়া পৃথিবীর কোন দলও করা যাবে না দল করতে হবে কার আসতে বলবেন না কার আল্লাহ পাকের আমার বন্ধুগণ একজন ব্যক্তির নামে একটা সুরার নামকরণ করা হয়েছে যিনি নবীও ছিলেন না রসুলও ছিলেন না কিন্তু আল্লাহর খুব খাস গোলাম ছিলেন লোকমান আলাই সালাতাম লোকটা ছিলেন খুব কালো খুব কালো লোক ছিলেন পৃথিবীতে তিনজন ব্যক্তি কালো কিন্তু জগতের ভিতরে তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ এর মধ্যে একজন হচ্ছেন হজরত লোকমান আলি সালাম তিনি এত ঘন কালো মানুষ ছিলেন দীর্ঘ হায়াত তিনি পেয়েছিলেন আল্লাহ পাক তাকে এমন কিছু জ্ঞান দান করেছিলেন এমন প্রজ্ঞা দান করেছিলেন আল্লাহ পাকের কাছে তার কিছু নসিহত আল্লাহ এত সুন্দর করে কবুল করে নিয়েছেন যে তার নসিহত গুলো কোরআন শরীফের ভিতরে কোট করে দিয়েছেন জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ এর মধ্যে এক নম্বর নসিহত হল তিনি তার সন্তানদের কি নসিহত দিচ্ছেন আমরা সন্তানদের কিটা আদর করে ডাকি না ইয়া বুনাইয়া মানে হে আমার কলিজার টুকরা সন্তান লা তো শরিক বিল্লা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না কারণ শিরিক হলো সবচেয়ে মস্ত বড় জুলুম আমার বন্ধুগণ আরেক জায়গায় বলছেন সন্তানকে নসিহত করছেন কেমন করে দেখেন আমাদের তো সন্তান আছে এই সমস্ত নসিহত গুলো শিখায় দিচ্ছেন কে আসতে বলবেন না কে আল্লাহ পাক শিখায় দিচ্ছেন দেখো আমার এই বান্দা তার সন্তানদেরকে কেমন করে নসিহত করেছে তিনি বলছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর হে আমার কলিজার টুকরা নামাজ কায়েম করো নামাজ আর আমাদের সন্তানদের কেমন কিছু কিছু পিতা আছে মেয়ে সন্তান কি স্টেজ উঠায় দে বলেন বাপ হইস জন্ম দিলি বাপ হওয়া যায় না বাবার বাবার প্রশ্ন দিতে হবে বাপ হয়ে একদিন প্রশ্ন দিতে হবে কার কাছে আল্লাহর কাছে তুমি সন্তানের কি হক আদায় করেছ 
খালি অস্ত্র শুনছে সারা জীবন বাবার খেদমত করো বাবার দায়িত্ব আছে না নাই বাবার দায়িত্ব আছে না নাই অনেক সন্তান আছে বাপকে থাপড়ায় কেন থাপড়ায় জানে আমি থাপড়াতে বলতেছি না থাপড়ায় কেন ওর মাথা ঠিক নেই তো কাঁচা খায় কেন কাঁচা খায় ওর বাপও কাঁচা খায় ঠিক কি না তো বাপ গাজা খেলে সন্তান তো গাজা খাবেই আর গাজা খাইতে মাতাল হবে থাপ্পুর তো মারবে থাপ্পুর মারাই দরকার ও তার সুস্থ অবস্থায় মারে না অসুস্থ অবস্থায় মারে ঠিক কি না সন্তান গাজা খাবে বাবার কাছ থেকে গাজা খাওয়া শিখবে আর সেই সন্তান কি বাপকে ভক্তি করবে ভক্তি করার তো সেই এলেমি নাই তার ভিতরে এই জন্য বাবার দায়িত্ব আছে না নাই আসতে কাবেন না আছে না নাই আচ্ছা বাপকে শিক্ষা দিতে হবে শিরকের বিষয়ে সতর্ক করতে হবে নামাজের ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে বাপ সন্তানকে নসিহত দেবন কিছু বাপ আছে বিড়িটানে আর কয় বাবা বিড়িটানে খায়ও না আছে না এরকম আছে বিড়িটানে কয় বাবা আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি বাবা তোমার জন্য বিড়ি খাও না ছেলেকে মনে মনে কয় আব্বা আমি একটু বড় হই আমি তোমার যোগ্য উত্তরসূরি হব কে আছে না নাই কোন বাস আছে এগুলো করা যাবে না এগুলো করা যাবে না সম্মানিত ভাইরা ঈমান আনতে হবে আখরাতের উপরে আখরাতের বিশ্বাস না আসা পর্যন্ত বান্দা কখনো ভালো হতে পারে বান্দা কখনো ভালো হতে পারে বিচার করবেন কে আসতে কবেন না বিচার করবেন কে বিচার করার জন্য কে আছেন আল্লাহ আছেন আল্লাহ বিচার করবেন আর দুনিয়াতে বিচার করবে কারা যারা আদিল যারা ন্যায় পরায়ণ তারা করবে বিচার এখন বিচার করে কারা আমি কিছু কব না আপনারাই কম সম্মানিত ভাইয়েরা বিচারকের দায়িত্ব পালন করবে যারা আদিল যারা ন্যায় যারা ন্যায় বিচার বোধি তারা করবেন বিচার এই হুকুম কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন বিচার করতেন আল্লাহর পয়গম্বররা আর সে আল্লাহর পয়গম্বরের উত্তরসূরি যারা আলেম দিয়ে বিচার করছে আজকে সালিমরা ঠিক কি না জগতের শ্রেষ্ঠ সন্তান হচ্ছে আলেমরা সম্মানিত বন্ধুগণ সুলাইমান আলী সালাম তিনি একজন বিচারক ছিলেন আল্লাহ আকবর বিচার করতেন তিনি আল্লাহ নবীরা বিচার ছিলেন বিচারক ছিলেন বিচার করতেন একবার তার কাছে একটা বিচার আসলো সেই বিচারটা হলো এক মহিলার বিরুদ্ধে বিকৃত যৌনাচারের অভিযোগ দেওয়া হলো বিকৃত যৌনাচার মানে ওই মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়া হলো সে নাকি কোন কুকুরের সঙ্গে সেনা করেছে এই জাতীয় অভিযোগটা মেয়ের কাছে দেওয়া হলো সে অভিযোগটা দিয়ে হচ্ছে হলো দুজন বিচারপতি দুজন কি বিচারপতি দুজন কাজে তার বিরুদ্ধে এই রিপোর্ট দিয়েছে তো সুলাইমের বাবা দাউদ আলাই সালাম তখন ছিলেন তিনি এই বিচারের বিষয়টা শুনলেন এবং কাজীদের পক্ষে কথা বললেন এই দিকে ওই মহিলা সুলাইমের কাছে এসে বললেন দেখেন আপনার পিতা আমার কথাটার অতটুকু গুরুত্ব দিলেন না উনি উনি রায়টা দিয়েছেন তাদের পক্ষে কিন্তু সত্যি আমি জেনার কাজে লিপ্ত ছিলাম না আপনি একটা ফায়সালা করুন সুলাইমাম বলেন ঠিক আছে মহিলা তুমি যাও আমি ওই দুজনকে ডেকে আমি বিচারের ফায়সালা দিচ্ছি দুজনকে একসঙ্গে ডাকলেন না একজনকে একজনকে ডাক দিলেন প্রথম জনকে ডাক দিয়ে বলেন এই তুমি কি দেখেছো ওই মহিলা জেনা করেছে হ্যাঁ কিসের সাথে কুকুরের সাথে কুকুরের গায়ের কালার কি লাল কাছে তুমি যাও আরেকজনকে ডাক দিছে তুমি কি তার সঙ্গে তুমি কি ওই মহিলাকে বিকৃত যৌনচার করতে দেখেছো হ্যাঁ কুকুরের কালার কি কালো আমার কথা কি বোঝা গেল তাহলে কি মানে জবানবন্দি কি এখনো না ভিন্ন হলো এখনো না ভিন্ন হলো ভিন্ন হলো এই হেকমত কে দিয়েছেন এই হেকমতটা কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন আস্তে করে সালাম তিনি রায়টা মহিলার পক্ষে দিয়ে বললেন এদেরকে চূড়ান্ত শাস্তি নিশ্চিত করো আল্লাহ আকবর বলেন এই হেকমত চাইতে হবে কার কাছে ন্যায় বিচার ন্যায় বিচারের চিন্তা একটা বান্দার মধ্যে তখনই আসবে যখন সে ইমানদার হবে যখন সে আল্লাহর প্রতি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস আনবে এবং কোরআনকে যে বান্দা একমাত্র আইনের কিতাব হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে এমন বিচার প্রতি আল্লাহ বাংলার জমিনে তুমি আল্লাহ পয়দা করে দাও জোরে বলি আল্লাহ আমিন আরো জোরে আল্লাহ আমিন আমরা বিশ্বাস করব আখরাত কে আখেরাত আছে না নাই মরার পরে বিচার করবেন কে তিনি কি চিন্তা করতে পারেন না 
তিনি কি আমাকে আবার জীবন দান করতে পারেন না আলু সিনেন তা আলু আলু যখন জমিনে লাগায় যদি বড় বড় আলু হয় চার খন্ড করে পাঁচ খন্ড ছয় খন্ড করে জমিতে লাগায় লাগানোর পর সে আলু থেকে আবার তিন মাস চার মাসের ব্যবধানে সে আলু থেকে আরো আলু উৎপাদন করেন কে যে আলুটা লাগানো হলো সে আলু কি থাকে কই যায় মাটি হয়ে যায় সে আলুটা মাটির সঙ্গে মিশে গেল পচে যাওয়ার পর সেখান থেকে আর উদ্গত হলো আরো সৃষ্টি হলো দশটা বারোটা পনেরোটা করে আলু আমার আল্লাহ আমাকে কি পারবেন না মৃত্যুর পর আমাকে মাটির সঙ্গে মিশাই দিয়ে আমাকে আবার জিন্দা করতে পারবেন না এই যোগ্যতা একমাত্র কার আছে আল্লাহর আছে প্রথম সৃষ্টি কঠিন দ্বিতীয় সৃষ্টি সহজ প্রথম সৃষ্টি যিনি করতে পেরেছেন অবশ্যই দ্বিতীয় সৃষ্টি করতে পারবেন বিশ্বাস আনতে হবে আখেরাতের উপরে সম্মানিত বন্ধুগণ আখেরাতের চিন্তা একজন মানুষকে ভালো বানিয়ে দেয় ফিরে আসতে পারে আখেরাতের চিন্তা করলেই তাছাড়া মানুষ ভালো হতে পারে না ভালো হতে ভালো হবে না কখনো এক মহিলা সাহাবি জেনা করেছেন কি করেছেন জেনা করেছেন জেনা করার পর নবীর সামনে এসে বলছেন হুজুর আমি তো জেনা করে ফেলেছি তুমি কিসের জেনা করছো কেন হুজুর সত্যি আমি জেনা করেছি না তুমি জেনা করো নাই না আমি জেনা করেছি না তুমি করো নাই তিনটি বার মানা করার পরে মহিলা বলছেন হুজুর হয়তো আপনি চিন্তা করছেন আপনি আমাকে বাঁচাবেন চারজন সাক্ষী নাই এই জন্য সাক্ষীর দরকার আমি প্রয়োজন মনে করি না সাক্ষীর প্রয়োজন আমার নাই আমি নিজেই সাক্ষী আমি জেনা করেছি আল্লাহ আকবর বলেন দিনের মধ্যে কার হয় এবং চিন্তা হলো আখেরাতে চিন্তা কিসের আখেরাতে ওই মহিলা চিন্তা করলেন দুনিয়াতে আপনি আপনি চলেই যাবে আখেরাত তো শেষ হবে না আমি আজকে জেনার কাছে লিপ্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলাম কেমতের দিন আমাকে জেনাকারীর কাতারে দাঁড় হতে হবে এত বমানজনক বিষয় আমার জীবন আমার আসার দরকার নাই জেনার যে শাস্তি দুনিয়াতেই হয়ে যাক আখরাত আমার জন্য ক্লিয়ার হয়ে যাক এই চিন্তায় পর নবীর সামনে বলেন হুজুর আপনি আমার পরে শাস্তি কার্যকর করে দেন রসুল বলেন মহিলা সন্তান তো তোমার জেনা তো করেছো সন্তান তোমার পেটে আসছে নাকি ওদের সন্তান তো পেটে চলে আসছে রসুল বলেন সন্তান যদি পেটে চলে আসে সন্তান না প্রসব পর্যন্ত আমি তোমার উপর আইন কার্যকর করতে পারবো না আমার নবীজি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা বলছেন হুজুর আমি যে বাঁচবো এতদিন পর্যন্ত এই গ্যারান্টি কে দেবে রসুল বলছেন গ্যারান্টি আমিও দিতে পারবো না কেউ দিতে পারবে না কে ছাড়া আল্লাহ ছাড়া তবে আমি তোমার জন্য দোয়া করে দিলাম যাও মহিলা মহিলা ভরাক্রান্ত হৃদয় নিয়া বাড়ি পর্যন্ত চলে গেলেন সন্তান ডেলিভারি হয়ে গেল প্রত্যেকটা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা সিকির করতেছেন আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করছেন রণায় জড়ি করছেন আল্লাহ তালা আমারে মাফ করে দাও চোখে বাড়ি ফেলে ফেলে কাদের নির্দিষ্ট দিন চলে আসলো সন্তান ডেলিভারি হয়ে গেল তিন চার দিন পাঁচ দিন ছয় দিন পরে নয় মাত্র একদিন পর সন্তানটাকে রেখে আমার নবীর কাছে গিয়ে বলছেন হুজুর সন্তান তোমার ডেলিভারি হয়ে গেছে রসুল বলেন সন্তান যদি ডেলিভারি হয়ে থাকে সন্তানটা জীবিত না মৃত হুজুর সন্তান তো আমি জীবিত রেখে আসছি রসুল বললেন সন্তান যদি জীবিত রেখে আসো ওই সন্তানের খাবার তোমার স্তন আল্লাহ পাক রিজার্ভ রেখে দিয়েছেন সন্তানকে হাওলাইনি কামিলাইন দুধ পান করো তবে যাও তুমি সন্তানকে দুধ খাওয়াও মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বলে হুজুর সন্তানকে দুধ পান করতে গেলে দীর্ঘ সময়ের দরকার হবে আমি এতদিন বাঁচব কিনা তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই সে বললাম আমি কি গ্যারান্টি দেবো আমি তোমাকে তবে তুমি চলে যাও তোমার উপর আমি আইন কার্যকর করতে পারবো না আমার নবীজি এমন একটি সোনালী সমাজ গড়ে তুললেন আসামি অপরাধ করে পুলিশ দিয়ে ধরা লাগে না আসামি নিজেই বিচারপতির সামনে হাজির হয়ে যায় কার ভয়ে আসতে বলবেন না কার ভয়ে আখরাতের চিন্তা बाड़ी फिर गलन सन्तान के छह मास सतान के अन्न को खबर प्रैक्टिस गए सन्तान जो दूध टोटाली बंद कर दिल बुक दूध बंद कर অন্য খাবার অভ্যাস করে তুলে সন্তানটাকে কোলের মধ্যে করে নিয়া এবারে তৃতীয়বারের মতো নবীর সামনে হাজির হয়ে বলছেন হজুর আজকে আমি আর ফেরত যেতে চাই না আমি আর ফেরত যেতে চাই না আপনি আমার উপর আইনটা কার্যকর করে দেন আমার নবীজি বললেন সন্তানটা কি তোমার কি দুধ খাবে না এবার মহিলা বলছে হুজুর সন্তান অন্য খাবার খাওয়া শিখেছে আমার বুকের দুধ চারো সে বাঁচতে পারবে অন্য খাবার অভ্যাস আমি তাকে গড়ে তুলেছি দয়া করে আর আমাকে ফেরত দিবেন না 
নবীজি হাত জাগায় দিলেন সন্তানটা কোলের মধ্যে উঠায় নিয়ে সাহাবা کرامকে লক্ষ্য করে খাদা খাদা কণ্ঠে বলেন সাহাবীরা এই যে মহিলা আমার সামনে হাজির হয়েছে এই যে আমার সন্তান তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে তোমরা সন্তানটা দেখতে পেতেছো এই সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব যে বান্দা গ্রহণ করবে আমি রাসূল আর ওই সাহাবী জান্নাতের মধ্যে ফাইয়া ফিল জান্নাতে কে হাতাইন দুই নখের দূরত্ব অবস্থান করব যখন সুবহানাল্লাহ আমার নবীজি বলার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সাহাবী দূর মনে চলে আসলেন একজনের কোলে রাসূল সন্তানটা উঠায় দিলেন এরপরে বলেন সাহাবীরা এই মহিলাকে নিয়ে যাও উম্মুক্ত মরু প্রান্তরে বুক পর্যন্ত পুতে রেখে তাকে পাথর মেরে শেষ করে দাও বিধান টাকা আস্তে কবেন না কার আমার দেশে যদি এই জেনার বিধান যদি কার্যকর থাকতো আজকে কি 14 ফেব্রুয়ারি পালন হতো আস্তে কবেন না হতো হতো না চোখের সামনে আমরা দেখছি এরপরও দেখেও না দেখার ভান করি ছেলে মেয়ে স্বামী স্ত্রী পরিচয় না একসঙ্গে চলে যখন প্রশ্ন করা হয় এই ছেলে এটা তোমার কে কে শি ইজ মাই গার্লফ্রেন্ড আছে না এরকম আছে না না এটা তোমার কে কে ইজ মাই বয়ফ্রেন্ড ঝাটা পেটা করা দরকার ঠিক কি না উচিত ছিল পিটনের পিটন দেওয়া উচিত ছিল প্রশাসনের লাঠি ওদের মাথায় মারা ঠিক কি না ওদের পিঠে প্রয়োগ করা শাস্তি দেওয়া কিন্তু তা না করে বলা হচ্ছে এটাই এটাই হচ্ছে আধুনিকতা এটাই হচ্ছে প্রগতি এটাই হচ্ছে উন্নতি এটাই হচ্ছে ডেভেলপ এই জন্যই আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম তাই না এই উলঙ্গ হয়ে থাকার জন্য আজকে কি দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখেও না দেখার ভান করতে আমার মাকে উলঙ্গ করে পোস্টারে ছাপায়া ওয়ালে ওয়ালে লাগানো হচ্ছে আমার মাকে উলঙ্গ করা হচ্ছে এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দরকার আছে না নাই আস্তে কবেন না আছে না নাই আমার মাকে আজকে পর্দাহীনা করা হচ্ছে একটা সাধারণ একটা বিড়ি বিক্রি হবে সেই বিড়ির এডেও মেয়েকে একটা গাড়ি বিক্রি হবে গাড়ির এডেও মেয়েকে একটা অফিসে রিসেপশনে একজন একজন লোক দরকার সেখানে রিসেপশনে মেয়েকে আস্তে করে বসায় দেওয়া হয় চুল টুল ছেড়ে দিয়া লিপস্টিক লাগায় বসে থাকে লোকজন যখন আসে হ্যালো ইসলামি লিখো এগুলো আছে না আছে না নাই এই যে দুষ্টামিগুলো করা হচ্ছে এগুলো বন্ধ করার জন্য ওয়াজ দরকার না আইন দরকার ওয়াজ দরকার না আইন দরকার আইন দরকার জেনার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে আইন করলে ওয়াজ করে জেনার এই কাজ বন্ধ হবে না সম্মানিত হাজিরিন সম্মানিত বন্ধুগণ আজকে তো আমরা খুব ধন্য পার্লামেন্টে মাঝে মাঝে গান শুনি আমরা তাই না মাঝে মাঝে গান হয় অভিনয় হয় এখন তো পার্লামেন্ট ভরে গেছেন ক্রিকেটার ফুটবলার গীতিকার সুরকার অভিনেতা অভিনেত্রী নায়ক নায়িকা দিয়ে ভরে গেছে কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত করার মতো সহি কোরআন তেলাওয়াত করানো বলা নাই আস্তে কেমন ঠিক কি না ওই পার্লামেন্টের প্রত্যেকটি চেয়ারে আমরা দেখতে চাই নামাজ ছিল প্রত্যেকটি চেয়ারে আমরা দেখতে চাই দাড়ি ওরা লোক প্রত্যেকটি চেয়ারে দেখতে চাই আমরা কোরআন ওরা লোক ওখানে যদি লোকগুলো ভালো চলে যায় দেশ ভালো হয়ে যাবে যেরকম আলহামদুলিল্লাহ আর যেরকম আলহামদুলিল্লাহ কষ্ট দিচ্ছি মনে হয় কষ্ট দিচ্ছি আমার দেশের পার্লামেন্টে বিশ্ববৃত্তির লাইসেন্সের বিল পাস হয় হ্যাঁ আমার দেশে সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির বিল পাস হয় আমার দেশের পার্লামেন্টে না আমরা এগুলো দেখব না আমরা দেখব কার বিধান আগে আসতে বলবেন কার বিধান আগে দেখব আল্লাহর বিধান আমি আগে দেখব আল্লাহর বিধানকে সামনে রেখে আমি চলবো আমি কাউরের আমি কারো চোখ রাঙ্গানিকে আমরা তোয়াক্কা করব না কারণ আখেরাত আছে না নাই আখেরাত আছে না নাই সম্মানিত ভাইরা ওই মহিলা শেষ পর্যন্ত নবীর কোলে সন্তান উঠায় দিন রসুল বলেন সাহাবিরা নিয়ে যাও নিয়ে যাওয়া হলো শুরু হলো তার উপরে আল্লাহ তালার নির্দিষ্ট আয়তের হুকুম বাস্তবায়ন সেই বাস্তবায়নে সাহাবাকের অংশগ্রহণ করলেন পাথর মারা হচ্ছে পর্দার নিয়ম রক্ষা করে পর্দা বোরকা পরে দেওয়া হয়েছে বুক পর্যন্ত পুতে রেখে পাথর মারা হচ্ছে ফের জুমো হুমায়ুন বিধান টাকা এই বিধানের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে আমার দেশে নাস্তিকরা কয় নাস্তিকরা কয় যে এগুলো মধ্যযুগ আইন এগুলো চলতে দেওয়া যাবে না জিব্বা কাটা দরকার ঠিক কি না জিব্বা কাটা দরকার ওই সমস্ত শয়তান গুলো ছাত্রদেরকে নসিহত দেয় আল্লাহর বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয় অনেক টিচার আছে না 
ভার্সিটির বহু টিচার আছে যারা নাস্তিক ও চেতনা লালন করে সম্মানিত বন্ধুগণ আমরা নাস্তিকদের ব্যাপারে কখনো নরম হতে পারবো না কারণ নাস্তিক হচ্ছে আল্লাহর দুশ্মন নাস্তিকের আমাদেরও দুশ্মন ঠিক কি না আচ্ছা হিন্দু মারা গেলে তাকে দেওয়াই হলো চিতায় এরপর খ্রিস্টান মারা গেলে পেগোডায় মুসলমান মারা গেলে কবরস্থানে নাস্তিক মারা গেলে কোথায় হিন্দুরা তো একটা বিশ্বাস নিয়ে থাকে যাই হোক যেটাই করুক ওদেরকে চিতায় দেয় তারপরে খ্রিস্টানরা পেগোডায় যায় কিন্তু মুসলমান মুসলমান কবর স্থানে চলে যায় নাস্তিকের তো কোনো স্থান হওয়ার কথা না অতএব নাস্তিকের জন্য কবর কেন নাস্তিকদেরকে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের জন্য দেওয়া দরকার শকুন কুকুর সিগারেটের খাদ্য বানানো ঠিক কি না ওরা তো কাউকে বিশ্বাস করে না मारा <laughs> হজরত আলী ছিলেন তাদের ভিতরে পাথর মারতে নিয়ে হঠাৎ করে ওই মহিলার রক্ত এসে তার গায়ে দুই ফোটা সিটকে এসে লাগলো রক্ত দেখেই হজরত আলী নাকটা শিখায় তুলে বললেন এই নাপাক রক্ত আমার গায়ে লাগলো আমার নবীর সামনে গিয়ে যখন বললেন ওই মহিলার নাপাক রক্ত আমার গায়ে এসে লাগিয়েছিল রসুল বললেন আলী তুমি কার রক্তকে নাপাক রক্ত বলো তুমি কি জানো शेष हो गबीजी चोखे टपटप कर पानी पड़े आगे कथा मन हो जा बंटन प्रत्येक प्रत्येक ক্ষমা চাইবো কার কাছে আল্লাহ কাছে মাফ চাও চাইবো মাফ দেওয়ার জন্য আসেন কে বান্দার গুনা করার যোগ্যতা আছে আল্লাহর মাফ করারও যোগ্যতা আছে ফেরেস্তার গুনা করার যোগ্যতা নাই ফেরেস্তা গুনা করতে পারে না মানুষ গুনা করতে পারে কিন্তু ইচ্ছে করে কোনো গুনা করা যাবে না ভুল হয়ে গেছে হঠাৎ করে মাফ চাই নেবো কার কাছে আসতে বলবেন না কার কাছে সবাইকে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে রাজি আছেন একটু হাত করে দেখান জোরে বলুন হে আল্লাহ আরো জোরে হে আল্লাহ আমাদেরকে পাঁচ অক্ত সালাদ আদায় করার তাও ফেক তুমি আল্লাহ দিয়া দাও জোরে বলুন আমিন আরো জোরে আমিন আরো জোরে আমিন হাত নামান কষ্ট দিয়ে ফেললাম মনে হয় না আচ্ছা আসন আমি আর সময়টা ক্ষেপণ করব না আমাদের তো শুধু এক রাত না সব রাত সব রাতেই কথা বলতে হয় যতটুকু হয়েছে বলি আমরা আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ শেষ রজনী আমরা মনাজাত না করে কেউ যাব না সবাই মনাজাতের সামিল হয়ে আমরা এখান থেকে বিদায় হব আসুন সবাই বলি আস্তাকের আমার জীবনের সাকিরা কবিরা ছোট বড় সব গোনা তুমি আল্লাহ মাফ করে দাও জোরে বলুন আর একটা ঘোষণা আছে অনেকে প্রশ্ন করেন বিভিন্ন প্রশ্ন আমার স্টেজে জমা হয় সেই জমাকৃত প্রশ্নগুলো উত্তরণ সময় আমি স্টেজে দিতে পারি না তো সেই জমাকৃত প্রশ্নগুলো এক জায়গায় করে আমি টেবিল চেয়ারে বসে কিছু উত্তর রেডি করেছি একটা বই আকারে একটা প্রকাশন এখানে এসেছে মনে হয় তারা এই বইটা নিতে মানে স্টেজে হয়তো নিয়ে আসবে মনোজদের পর যদি কেউ নিতে চান ইসলামিক নলেজ মুসলিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা এবং তার জবাব প্রশ্ন এবং উত্তর সম্বলিত একটা বই 
আরেকটা হলো জান্নাত এবং তার নিয়ামত জাহান্নাম এবং তার ভয়াবহতা এই তিনটা বই তিনটা আইটেমের বই আপনারা পাবেন মনোজিদের পর স্টেজ থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারবেন আসুন এটা মা বোনদের জন্য এরপরে নিজের ছেলে মেয়েদের জন্য যদি প্রয়োজন মনে করেন এটা আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন আসুন আমরা এখন আল্লাহর কাছে চাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ আমিন انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ان تعالى समस्त गुना गुना मन पड़े जाए जन्म दुखी जन्म दुखी बाप जन जरा चले ग भाग्य जुटबे तुम्हें दफन कर आयोजन जरा कर कष्ट कठिन मैदान जेदी पिता तार पुत्र के चिन्हे मकबूर हामिद सहेब महिला दुनिया गत बस 
समाधान गोटा पृथ्वी मुस्लिम उम्मार दिखे तक चोक पानी बेर प्रकाश घुरे बेड़ा पसंद गोलम गोमने चार शेखर दवाले बंदी चले जब जानी स्त्रीमार्दा बाधन पाए बाधन दिया दिया भाई देखे आत्मयन देखे चोखे पानी फेले फेले का डबे ना बेसिक्षण रखबे ना लाश टा फुले उठब खोज दया मुसलिन آخر كلمتنا عند الموت لا إله 
إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا دشوك سرودا اتخون اپنا رشل سلن حضرت مولانا عبد الله علامين شاہبير گروت پور نبوك تبو ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকাত ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন